Καλησπέρα και πάλι σε όλε και όλου και καλώ ήρθατε στην εκδήλωση του Ιδρύματό μα, του Ιδρύματο Χάινριχ Μπέλ, με τίτλο Σαφώ επηρεασμένο από του Joy Division, όπω μάλλον οι περισσότεροι και περισσότερε καταλάβατε, Gender Will Terror Apart Again, με έμφαση στην έμφυλη ανισότητα και την εργασία στην Ελλάδα. Είμαι ο Μιχάλης Γουδή, νέο διευθυντή του γραφείου μα στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια που η Όλγα Δρόσου είχε αυτόν τον ρόλο, μέντρα στη Θεσσαλονίκη και οφείλω αρχικά να μοιραστώ μαζί σα τη μεγάλη χαρά όλων μα στην ομάδα που η σημερινή συζήτηση την χάνει τέτοια μαζική ανταπόκριση. Όπω σχολιάζαμε και χθε το απόγευμα, ε, κατά την τελευταία δοκιμή που κάναμε, είναι εξόχω ενθαρρυντικό ε, που τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μία αξιοπρόσεχτη, νομίζω, κινητοποίηση στα θέματα εμφύλη ισότητα ή για να είμαστε ακριβεί ανισότητα. Ε, όσο θετικά συναισθήματα λοιπόν όμω μα γεννά αυτή η τάση, ε, Άλλο τόσο προβληματισμό και ταυτόχρονα ουδεμία έκπληξη, ομολογώ, μα προκάλεσε η δημοσίευση του Gender Equality Index 2020 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Έμφυλη Ισότητα, του ΆΕΓΕ, πριν από μερικέ εβδομάδε. Ε, και εδώ, κατά τη γνώμη μου, έγκυται το βασικό πρόβλημα, δηλαδή ότι δεν, πρόκειται, δεν προκαλεί καμία έκπληξη η παραμονή τη χώρα μα στην τελευταία θέση στο δίκτυο αυτό. Είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη και παγιωμένη πραγματικότητα και η όποια βελτίωση που υπάρχει, όπω θα μα δείξει η κυρία Γορίτσα σε λίγο, γίνεται με αργού ρυθμού και με μάλλον αποσπασματικό ε, τρόπο. Ε, με την ομάδα χρησιμοποιήσαμε, με την ομάδα του Ιδρύματό μα, ε, χρησιμοποιήσαμε ω αφορμή σε κάθε περίπτωση τη δημοσίευση του ντεξ για την σημερινή συνάντηση, θέλοντα να ανοίξουμε ή πιο σωστά να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τη διερεύνηση των αιτίων που έχουν οδηγήσει σε αυτή τη συνθήκη, εξειδικεύοντας βέβαια τα συγκεκριμένα πεδία που εντάσσονται στην έρευνα και τις εξελίξεις της τελευταίας περίοδου. Επιπλέον, επιδιώκουμε σε κάθε περίπτωση την ανάδειξη βασικών ζητημάτων και επίδικων ως προς την έμφυλη ισότητα και τη δημοκρατία, την έμφυλη δημοκρατία στην Ελλάδα, προς διερεύνηση, ανάδειξη και θεσμική διεκδίκηση μέσα στο επόμενο έτος, μια και οδεύουμε στο τέλος του 2020, αλλά φυσικά και στα επόμενα χρόνια γενικότερα. Είναι μια μακρά διαδικασία και μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια. Η έμφυλη δημοκρατία αποτελεί πυλώνα για όλη μας τη δουλειά. Είναι ενταγμένη οργανικά σε όλες τις εκφάνσεις των δράσεων ως μια πηξίδα για όσες και όσου ενδεχομένω δεν μας γνωρίζετε. Το Ίδρυμα Heinrich Bell είναι το γερμανικό πολιτικό ίδρυμα το οποίο πρόσκειται στο κόμμα των Πρασίνων της Γερμανίας. Η έδρα μας βρίσκεται, τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στο Βερολίνο, αλλά έχουμε γραφεία σε όλο τον κόσμο, σε 32 και σύντομα σε 33 χώρες. Η γειτονική μας Αλβανία θα είναι καινούργια προσθήκη. Και είναι ένα διεθνές δίκτυο, έτσι, που λειτουργεί ως μια δεξαμενή πράσινης σκέψης και καταλήτης για την ανάπτυξη πράσινων ιδεών, πολιτικών και στρατηγικών για την Κατεύθυνση μάλλον δημοκρατικών, κοινωνικών και οικολογικών μεταρρυθμίσεων τη κοινωνία και τη οικονομία. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε από το 2012 και έχουμε αναπτύξει δράσει σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη που είναι η έδρα μα, γύρω από την εμβάθυνση του πολιτικού διαλόγου, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση του κοινωνικο-οικολογικού μετασχηματισμού τη οικονομία. Η έμφυλη δημοκρατία και η καταπολέμηση των στερεοτύπων αποτέλεσε και αποτελεί η προτεραιότητά μα και προ αυτή την κατεύθυνση με χαρά. Μπορούμε να μοιραστούμε σήμερα κιόλα έναν οδηγό υλοποίηση εκπαιδευτικών επιμορφωτικών δράσεων για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι το προϊόν εξαιρετική δουλειά, πρέπει να τονίσω, τη Συμμαχία των Φύλων, που η συνεργασία μα μαζί του αποτελεί και μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι συνάδελφοι που συνεργάζονται καιρό μαζί του, πραγματικά προνόμιο για το Ιδρυμά μα. Και είναι χαρά μα σήμερα που ο Βαγγέλη Κοσμάτο θα είναι και σήμερα σε άλλη μια εκδήλωση του Ιδρύματο μαζί μα. Ε, νομίζω, αν δεν το βλέπετε ήδη, θα μπορέσετε σύντομα να δείτε και τον σύνδεσμο για τον οδηγό που ανέφερα στο chat. Δεν θα ήθελα εγώ να μιλήσω περισσότερο. Πρέπει να κλείσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση ευχαριστώντα θερμά τι ομιλήτριε και τον ομιλητή μα και τη συντονίστριά μα. Θα ήθελα να αξιοποιήσω περισσότερο το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα για να ακούσουμε τα ευρήματα από τη μία του ντεξ και κυρίω να συζητήσουμε για την έμφυλη ανισότητα και την εργασία στην Ελλάδα, και όχι μόνο. Θα έχουμε χρόνο και χώρο, πιστεύω, και για ερωτήματα για γύρω από τι πολλέ πτυχέ που ανοίγονται από αυτά τα ζητήματα. Παραδίδω λοιπόν εδώ τη σκητάλη στη συντονίστριά μα για σήμερα, την Αριτή Γεωργιλή, που είναι regional leader τη Lean in Ελλάς. Και πρέπει να προσθέσω και ψυχή ενό εξαιρετικού χώρου στην Αθήνα, με ένα όνομα που και προσωπικά και όλου μα εμπνέει, 
Οπότε νομίζω ότι και αφού η αρετή παίρνει το λόγο, ας μπούμε όλοι μαζί σε μια free thinking zone για την επόμενη ε, μια μισή ώρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την μαζική σας παρουσία. Αρετή, ο λόγος σε σένα για να ξεκινήσουμε. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την πρόσκληση αυτή. Είναι μεγάλη μου τιμή. Ε, είναι μεγάλη μου τιμή χαρά και χαρά μου να μιλώ για αυτό το θέμα. Παρόλο που δεν έχω, που δεν έχω κάποιο τεχνικό ρόλο όπω ε, οι άλλε συνομιλητέ και συνομιλητέ μου, ε, αλλά ε, δεν πάβομαι ούτε στιγμή τη επάλξη του πριν ζών και εκτό αυτού να μιλούμε για αυτά τα θέματα, γιατί ε, πράγματι ε, η κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμη. Είναι σε ένα βαλτωμένο, παρά την μικρή πορόοδο που πραγματικά σημειώθηκε, είναι βαλτωμένο και χρειάζεται να κάνουμε ακόμη πολλά βήματα προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, να πω μόνο μία κουβέντα για το Λίνιν Ελλάδα, γιατί ο κόσμο μπορεί να μην γνωρίζει τι οργάνωση είναι. Ε, το Λίνιν Ελλάδα είναι μια οργάνωση που για την εμφύγωση των γυναικών να καταρτούν τη θέση, το στόχο του στην κοινωνία και στην εργασία του κυρίω, να αποκτούν αυτοπεποίθηση και να μην φοβούνται να διεκδικούν αυτά τα οποία πιστεύουν και επιθυμούν. Ξεκίνησε από το Σαν Φραντίσκο, αυτή την εντοτική οργάνωση, δηλαδή είναι μια οργάνωση που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεν είναι όμω ούτε δεν έχει καν τόλο νομική μορφή. Ε, βασίζεται στην ελεύθερη, εντελώ ελεύθερη ε, οργάνωση κοινοτήτων εθελοντριών και εθελοντών σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε 172 χώρε περίπου, αν θυμάμαι καλά, σε όλο τον κόσμο ε, οργακύκλοι, περισσότερο από 50.000 κύκλοι. Ε, τονίζω ότι είναι οργανώσει καθαρά εθελοντών και εθελοντριών, δεν έχουν νομική μορφή. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε αυτό το βήμα ε, και την ε, πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο του συντονισμού αυτή τη σημαντική εκδήλωση σε εμένα. Ε, πρόκειται για την εκδήλωση με αυτό το πολύ προβοκατόρικο τίτλο, όπω είπε και ο Μιχάλη, Gender Winter as of Art, Έχουμε ανισότητε και εργασίε στην Ελλάδα. Ε, θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω σε αυτού και εκείνου και εκείνε που μπαίνουν αυτή τη στιγμή ότι η εκδήλωσή μα. Καταγράφεται, θα σου πω σε πολλά σημεία αυτή τη εκδήλωση για να μην υπάρχει κανένα, καμία παρεξήγηση με κανέναν από εκείνου που μα παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Θέλω να σα ευχαριστήσω όλου και όλε που βρίσκεστε στο χρόνο σα σήμερα. Το καταλαβαίνω ότι, είναι, ότι είστε όλοι, είμαστε όλοι πολύ πιεσμένοι ε, από τι. Ε, και συνεχώ παρακολουθούμε τι οθόνε μα, είτε, είτε παρακολουθούμε τι οθόνε μα είτε για να ψυχαγωγηθούμε, είτε για να εκπαιδευτούμε, είτε για να δουλέψουμε. Και καταλαβαίνω ότι. Όσοι και όσοι είστε σήμερα σε αυτή την εκδήλωση, πραγματικά αισθάνεστε την ανάγκη και το κενό ε, τη έμφυλη δημοκρατία ε, στην, ε, στην Ελλάδα σήμερα. Και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό. Και ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι γιατί αυτό το οποίο καταγράφεται ω τάση γενικώ είναι ότι σε περίοδου μεγάλων κρίσεων και εξάρτηων ε, οι ανισότητε αυξάνονται, δεν μειώνονται. Και είναι το τελευταίο πράγμα που έχουμε ω προτεραιότητα στη, στη δημόσια ατζέντα μα. Οπότε είναι ακόμη πιο σημαντική η παρουσία σα σήμερα εδώ. Ε, θέλω λίγο να παρουσιάσω και του ε, σημερινού ε, καλεσμένου του Ιδρύματο Χάιντερ Μπέλ για την έρευνα αυτή. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Χριστίνα Αγορίτα, η οποία θα παρουσιάσει την, ε, την ε, μελέτη, τα αποτελέσματα τα φετινά τη μελέτη του, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα. Για την ισότητα. Ε, η κυρία Αγορίτσα προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακή Πολιτική των φίλων του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνικών ε, Υποθέσεων. Μαζί μα επίση είναι η κυρία Μαρία Στρατιζάκη, ε, η καθηγήτρια πολλών, ε, πολλών ε, που είναι σήμερα που παρακολουθούν την εκδήλωση, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματο Κοινωνική Πολιτική του Παντίου Πανεπιστημίου και ε, ε, είχε την πολύ νευραλική θέση τη ε, Γενική Γραμματέα Ισότητα των Φίλων ε, πριν από χρόνια. Μαζί μα είναι επίση η κυρία Μάρο Πανταζίδου. Στην επιβλέψα του Παγκόσμιου Προγράμματο Διεθνού Αμνηστία για τη Στρατηγική και το Κοινωνικό Αντίκτυπο και υποψήφια διδάκτορα ε, στα θέματα, ε, με θέμα το μέλλον τη εργασία. Ο κύριο Βαγγέλη Κοσμάτο, φίλο καλό επίση ε, και συνοδοιπόρο σε πολλά θέματα και πολλέ δηλώσει έχουμε κάνει μαζί ο Βαγγέλη στο Φρίτιν Γιζό. Ε, και σα ευχαριστώ για αυτό που και τη Μαρία Τσραντινάκη. Με τη Μάρο δεν είχαμε ακόμη την ευκαιρία να έχουμε, αλλά θα έχουμε. Ε, αυτό είναι δεύτερο. Και απειλή, ίσω. Ε, ο Βαγγέλη Οκοσμάτο προέρχεται από την, από την οργάνωση Gender Alliance, από την πρωτοβουλία Gender Alliance, Συμμαχία των Φίλων. Είναι ψυχολόγο και ειδικεύεται ε, σε θέματα ε, φίλου. Ε, θα ήθελα τώρα σε, θα, να πω λίγο λίγα λόγια για το πώ δομείται η συγκεκριμένη σημερινή ε, εκδήλωση, για να ξέρετε όλοι πόσο χρόνο έχουμε. Θα διαρκέσει περίπου μία, μία, μία μισή ώρα περίπου. Θα ξεκινήσουμε με ένα μικρό 
Icebreaker, uh, πρέπει να uh, θα, θα σας εμφανιστούν στις οθόνες μια, ένα σύνδεσμο, σωστά το λέω, ε, Βαγγέλη, θα εμφανιστεί ένα σύνδεσμο το, που θα, πρέ, θα μπορείτε να μπείτε μέσα και να απαντήσετε σε δύο πάνω απλές ερωτήσεις. Είναι μια διαδικασία που παίρνει ελάχιστα δευτερόλεπτα και θα μας βοηθήσει λίγο να πάρουμε μπρο. Ε, το οπότε μπαίνετε στο σύνδεσμο menity.com, σωστά, και απαντάτε εκεί με έναν κωδικό που θα έχετε, το κωδικό, να επαναλάβω τον κωδικό, Βαγγέλη. Ε, σωστά. Ε, αρχικά να πω δύο πράγματα επίση τεχνικά. Ε, αρχικά είπαμε ότι οι ερωτήσει υποβάλλονται στο chat εδώ στο Zoom. Ε, δεύτερον, ότι γίνεται ζωντανή μετάφραση στο YouTube όπω αναφέρεται και υπάρχει και το link στο chat σε άλλου. Και όπω σωστά είπε η ε, Αρετή, θα κάνουμε ένα ice breaking session πολύ σύντομο τώρα στην αρχή. Yeah. Με, ε, μέσω από το Mentimeter, το οποίο θα μοιραστώ άμεσα μαζί σα. Ε, και θα εξηγήσω τι ακριβώ είναι αυτό. Θα το θυμίσω αυτό. Μακέλια, μπορούμε να βάλουμε και τον κωδικό για να μην. Ναι, ε, πάνω ψηλά ε, φαίνεται το Mentimeter ακόμη, η σελίδα στην οποία θα πρέπει να πάτε για να καταχωρήσετε τι απαντήσει, την ερώτηση που βλέπετε. Και δίπλα ακριβώ είναι και ο κωδικό. Μπορείτε να μπείτε και να καταχωρήσετε αυτές τις απαντήσεις είτε μέσω του menti.com είτε κατεβάζοντας την εφαρμογή στο κινητό και βάζοντας πάλι τον ίδιο κωδικό. Όταν ολοκληρωθούν οι απαντήσεις σε αυτό το slide θα περάσουμε στο επόμενο και θα ολοκληρωθεί το ice breaking. Οπότε μπορείτε ήδη να μπείτε στο menti.com ή, ή να κατεβάσετε το menti.meter στο κινητό σας, στο έξυπνο κινητό και θα αρχίσουμε να βλέπουμε ζωντανά τις ήδη πάρα πολλές απαντήσεις, από ό,τι βλέπω, στην ερώτηση αυτή. Ε, ας δώσουμε λίγα λεπτά και θα βλέπουμε live ε, πώς διαμορφώνονται οι απαντήσεις. Πολύ ωραία. Επαναλαμβάνω εγώ το κωδικό. Είναι 3,2,7,0,8,9 για όσους το ψάχνουν. Menti.com Βλέπω ότι ήδη 32 από εσά έχουν δώσει τις απαντήσεις τους. Θα σας δώσουμε άλλα ένα-δυο λεπτά. Ωραία. Αν και από ό,τι βλέπω είναι αρκετά ε, πο, πολλές οι απαντήσεις και πολύ χρωμές. Είναι... Ναι. Βλέπουμε. Την πρώτη ερώτηση, πώς θα περιγράφετε την ισότητα των φίλων με τρεις λέξεις. Αναγκαία, ελευθερία, δικαίωμα, ιδανικό, εφικτή. Εφικτή. Αυτή είναι μια πολύ σπουδαία λέξη. Πρέπει να κρατήσουμε για την συζήτησή μας μετά. Είναι περισσότεροι από τους μισούς και περισσότερες από τους, από τους μισούς που έχουν απαντήσει ήδη. Mm -hmm. ε, αν συμφωνείς, αρετή, μπορούμε να πάμε στην επόμενη διαφάνεια σιγά σιγά. Αυτές λοιπόν ήταν οι απαντήσεις για την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ για τις άμεσες Ευχαριστούμε απαντήσεις. πάρα πολύ. Ναι, βεβαίως. Ε, πάμε λοιπόν στην επόμενη, η οποία επόμενη είναι ουσιαστικά ε, κατά πόσο συμφωνείτε, διαφωνείτε με αυτές τις προτάσεις. Πρέπει να έχει ήδη εμφανιστεί μπροστά σας είτε είστε μέσω του menti.com είτε μέσω της εφαρμογή Mentimeter. Ε, πρέπει να έχει αλλάξει ήδη η διαφάνεια. Μπορείτε να σύρετε το, ε, το κέρσορα ώστε να επιλέξετε κατά πόσον συμφωνείτε, διαφωνείτε με τις παραπάνω προτάσεις. Βλέπουμε ζωντανά τη διαμόρφωση των απαντήσεων. Ναι, ναι. Βλέπω στην ε, τέταρτη ερώτηση δεν υπάρχει καμία αυτοβολία. Εντάξει, δεν είναι απόλυτη διαφωνία για το αν οι τρανς ναι, ναι. έχουν εύκολα δουλειά, αλλά είναι σαφής η τάση. Αυτές τώρα οι προτάσεις είναι δεικτικές, έτσι δεν μπορούσαμε προφανώς ναι. να καλύψουμε όλο το πεδίο της συζήτησης σήμερα, αλλά νομίζω είναι δεικτικές για το τι θα ακολουθήσω. Όπως και αποτυπώνουν, είναι μια πολύ σύντομη αποτύπωση της πραγματικότητας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Mm. Όπως θα τη δούμε και με τα αποτελέσματα της μελέτης, τα ευρήματα της μελέτης.
πολύ Α δώσουμε άλλα ένα λεπτό. Mm. Εν τω μεταξύ, να καλέσω την Χριστίνα την Αγορήτα να ετοιμάζεται λίγο για να μα πει για την έρευνα και με τα slide τη. Κυρία Αγορήτα, είστε έτοιμοι. Ακούτε. Ναι, Χριστίνα μου. Σε λίγα λεπτά, σε λίγα λεπτά. Ναι. Δεν μπορώ ακόμη να κάνω share. Ναι, ναι, εντάξει, το ξέρω. Απλώ να ετοιμάζω. Είναι έτοιμη, είναι έτοιμη. Ναι, ναι, ναι. Όλα είναι έτοιμα. Είναι έτοιμη. Βλέπω οι, οι, οι προτάσει αυτέ να προβλημάτισαν περισσότερο από το πρώτο slide. σω είναι και καλό αυτό. Δύσκολο να το απαντήσει εύκολα. Πάντω νομίζω ότι είναι εμφανέ ότι βλέπουμε οι περισσότεροι ότι ο, υπάρχει ένα ζήτημα ε, με την αναλογικότητα του μισθού με βάση τα προσόντα σε σχέση με το φύλλο ε, και για ε, του παραδοσιακού ρόλου γυναίκα και άνδρα, ε, όπω υπάρχουν ε, και στην Ελλάδα αλλά και αλλού, ότι φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία σε αυτό. Ωραία, λοιπόν, ε, νομίζω ήταν αρκετό το ice breaking. Ελπίζω να έσπασε πράγματι ο πάγο από αυτή τη διαδικασία και αρετή έχεις το λόγο για την επόμενη παρουσίαση. Πολύ ωραία. Ε, θα δώσω αμέσως το λόγο στην Χριστίνα την Αγωρίτσα από, το, από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακή Πολιτική της Τράπεζας των Φύλων να μας παρουσιάσει τα, τα αποτελέσματα της μελέτης ε, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Είναι ε, μια πολύ σημαντική μελέτη η οποία βοηθάει, θα σας τα πει και καλύτερα η Χριστίνα, η οποία βοηθάει τις πόλεις μέικες, βοηθάει την, ουσιαστικά την προαγωγή του νομοθετικού έργου για την, βοή, για την προώθηση της ισότητας, της πραγματικής ισότητας στην κοινωνία. Ε, και είναι, ουσιαστικά είναι, γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και θα δώσω αμέσω το λόγο για να μας πει τα φετινά ευρήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα. Είδατε τώρα τι έπαθα, προσπαθώ να το... Το, το φόρτωσε, το φόρτωσε την αμανάζη. Το φόρτωσα, αλλά... Ναι. Μου κάνει εντύπωση που δεν... Δεν με αφήνει να... Α, Α εντάξει, το κατάλαβα, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Θα το κάνουμε, συγχωρείτε. Λίγο. Ένα θέμα, μην βιάζει. Να δω, να, μέχρι να ετοιμαστεί η Χριστίνα, να πω σας παρακαλώ πολύ ότι μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας ε, για, για όλους τους ομιλητές και τις ομιλήτριες ε, και ό,τι διευκρινήσεις σας στέλνετε. Παρακαλώ πολύ να μην υπάρξουν μεγάλες υποθετήσεις αν θέλετε. Αν θέλετε να κάνετε σύντομα σχόλια και αυτά είναι επίση αποδεκτά. Ε, και κυρίως για την οικονομία της συζήτηση και να είμαστε στα πλαίσια του χρόνου τον οποίο έχουμε ορίσει. Σας ευχαριστώ. Χριστίνα, είσαι έτοιμη. Ωραία. Ε, όχι, αναγκαστικά θα ζητήσω τη βοήθειά σας να εμφανίσετε εσείς την παρουσίαση για να μιλάω εγώ, γιατί δεν Ωραία. την έχετε την παρουσίαση. Ωραία. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ. Όχι, καθόλου, Βαγγέλης. Γι, γι' αυτό τη ζητήσαμε κιόλα. Όλοι προσαρμοζόμαστε και... στη νέα πραγματικότητα, οπότε είναι ενώ, ενώ επιλέγω την παρουσίασή μου, με εμφανίζει ακόμη το Mentimeter. Καταλάβατε. Θα σε βοηθήσουμε, μην ενθυμίσουμε. Οπότε την εμφανίζεται. Και... Παρακαλώ πολύ πριν δείξεις την παρουσίαση για να μέχρι να μας βοηθήσει λίγο ο Ευάγγελος να την ανεβάσει και εσύ να μας πεις λίγα λόγια για, το για, το, για τη μελέτη ε, και πώς δημιουργήθηκε, ε, πόσα χρόνια ουσιαστικά υλοποιείται και τι mm. στόχους έχει. Και μετά θα μας πεις πιο συγκεκριμένα τα, αποδε... τα ευρήματα τα yeah. φετινά. Θα προσπαθήσω να τα χωρέσω όλα αυτά στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα, έστω και από αυτέ τι συνθήκε που αναγκαστικά μα κρατάνε σε, σε απόσταση. Ευχαριστώ να μου συνέχισε εσύ και να μα πει. Ε, ε, και ευχαριστώ πολύ που είχατε την πέμπτη. Ναι, ναι. ναι. <σχελίδι> Με ακούτε έτσι, κανονικά. Ε, καλά. Okay, ωραία. Ε, ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνατε να παρουσιάσω το δίκτυο ισότητα. 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Να συζητήσω και να ακούσω αξιόλογε συνομιλίτε και συνομιλητέ με μακρά πορεία τόσα χρόνια, πιο μακρά τη δική μου, εν πάση περιπτώσει, στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ισότητα των φύλων. Και μια και είπα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι και η μέρα σημαδιακή σήμερα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με ιδιαίτερο, με μεγάλο ειδικό βάρο για πολλού λόγου. Ε, και θέλω να ζητήσω και προκαταβολικά συγγνώμη για την πολύ αγγλική ορολογία που θα χρησιμοποιηθεί και τα γραφήματα και οι πίνακε, επειδή έχουν αντληθεί από το ίδιο το report του ΕΙΓΕ, ήταν δύσκολο να μεταφραστούν στα ελληνικά. Θα τα λέω και στα ελληνικά εννοείται. Λοιπόν, τι είναι ο δείκτη ισότητα των φύλων. Ο δείκτη ισότητα των φύλων είναι ένα εργαλείο που ανέπτυξε το ΕΙΓΕ για να μετρήσει την πρόοδο σε θέματα ισότητα τόσο τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και κάθε κράτους μέλους, ξεχωριστά. Ε, εγκαινιάστηκε αυτό το εργαλείο πολιτικής το 2013 για πρώτη φορά και φέτος παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο η πέμπτη έκδοση. Ε, πρόκειται για ένα σύνθετο δείκτη, ο οποίος αποτυπώνει την πρόοδο σε θέματα ισότητας των φύλων σε έξι βασικούς τομείς. Ποιοι είναι αυτοί οι τομείς? Ε, είναι εργασία, χρήμα, γνώση, χρόνος, εξουσία και υγεία. Ε, ο δείκτη μετρά επίση τη βία κατά των γυναικών και διατομεακέ ανισότητε, το intersecting inequalities που βλέπουμε. Ε, ε, αλλά αυτοί είναι τομεί δορυφόροι περιφερειακοί και δεν έχουν επίδραση στην τελική βαθμολογία ούτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε του κάθε κράτου μέλου. Οι διατομεακέ ανισότητε δείχνουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο το φύλλο αλληλεπιδρά με ηλικία, εκπαίδευση, σύνθεση οικογένεια, χώρα γέννηση και αναπηρία. Ε, ε, ο δείκτη τη ισότητα έχει 31 δείκτε επιμέρου. Έχει αυτού του έξι βασικού τομεί, οι οποίοι χωρίζονται σε υποτομεί. Είναι 31 οι δείκτε που μετρώνται για να βγει ο συνολικό ο σύνθετο. Η κλίμακα είναι από 0 έω 100. 0 πλήρη ανισότητα, 100 πλήρη ισότητα, να έχει επιτευχθεί σε κάποιο κράτο μέλο. Και έτσι προκύπτει ο μέσο όρο τη βαθμολογία. Ε, να πω εδώ ότι. Α, Φέτος βρισκόμαστε και σε άσχημη συγκυρία λόγω COVID, ε, λόγω της πανδημίας, που προφανώς δεν είναι ουδέτερη ως προς το φύλλο ούτε αυτή η κρίση, όπως και καμία κρίση. Ε, και φαίνεται ότι όχι μόνο ανέδειξε προϋπάρχουσες ανισότητες, αλλά μάλλον τίνει να θέσει σε κίνδυνο και κατακτήσει προηγούμενων ετών. Που σημαίνει ότι έχουμε να δούμε πολλά. Δεν, δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμη στην ολότητά τους τις συνέπειες του, της πανδημίας, έτσι. Ε, να πω ότι το 2021 ε, η θεματική εστίαση α, ε, από πέρυσι πρώτη φορά αλλά και φέτος έχει και μια θεματική εστίαση ο δείκτης του ΕΓΕ. Πέρυσι είχε τη συμφιλίωση ε, προσωπικής επαγγελματικής ζωής. Φέτος έχει την ψηφιοποίηση και, την, α, και τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας ως προς την ισότητα των φύλων. Είναι ψηφιοποίηση λοιπόν φέτος. Ε, το 2021 η θεματική αυτή εστίαση θα είναι ισότητα και υγεία με επιπτώσεις λόγω COVID και το 2022 η θεματική εστίαση θα είναι οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις του COVID στα θέματα ισότητας που σημαίνει ότι έχουμε να δούμε στα επόμενα χρόνια πολλά στοιχεία γίνονται συνέχεια ε, έρευνες από παντού ε, και από το ίδιο... ε, Κυρία Γορίτσα με συγχωρείτε Α, αν θέλετε να αλλάζω το slide μπορείτε να το λέτε γιατί... Θα σας το λέω, ναι, ναι, δεν έχουμε αλλάξει ακόμη slide ναι. Εντάξει, ευχαριστώ ε, Γυρίστε στο προηγούμενο Ευχαριστώ εγώ. Μπορείτε να γίνετε στο προηγούμενο slide, ε, που είναι το σαλιγκάρι. Λοιπόν, ε, να, να πούμε ότι, να περάσουμε λίγο στα του, του δείκτη. Ε, τα στοιχεία στα οποία έχει βασιστεί ο δείκτης είναι στοιχεία του 2018, να σας πω. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια φωτογραφία της κατάστασης κάθε χώρα ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα να συγκρίνουμε στο πέρασμα των ετών την πρόοδο κάθε κράτους. Όπως και η περσινή έκδοση άντληση στοιχεία το 2017. Τα λίγα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία αφορούν τον COVID και αφορούν και την ψηφιοποίηση της ψηφιακή τεχνολογίας και την ένταξή τους που είναι από το 2019 και λίγο από το 2020. Αλλά μόνο εκεί. Σε όλα τα υπόλοιπα παιδεία έχουμε παλιότερα στοιχεία. Να το, να το πω αυτό. Λοιπόν, ε, βλέπουμε εδώ τη βαθμολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία γίνεται πολύ σταδιακά και εκεί. Να μην λέμε μόνο για τα δικά μας. Εντάξει, έχουμε κατάταξη στην τελευταία θέση, αλλά και η πρόοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν γίνεται με αυτού του ρυθμού, δηλαδή περίπου κατά μία ποσοστία μονάδα κάθε χρόνο, 
υπολογίστηκε ότι θα επιτευχθεί η πλήρης ισότητα σε 60 χρόνια. Αυτό μας το είπαν και πέρυσι στο αντίστοιχο συνέδριο παρουσίαση του δίκτυ. Έχω και το σαλιγκάρι. Πάμε, λέει, με ρυθμού σαλιγκαριού. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική του έκφραση. Ε, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Όπου φαίνεται η αποτύπωση είναι τη ύποπτη ε, δανείο Σουηδία στι πρώτε θέσει ε, με τη Γαλλία στην τρίτη θέση, που δεν έχει ξαναυπάρξει στην τρίτη θέση και κάνει μια, ένα πολύ μεγάλο ε, άνοιγμα, μια με, πολύ μεγάλη πρόοδο η, η Γαλλία. Ε, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Μάλτα έχουν επίση σημειώσει μεγάλη πρόοδο από το 2010, ενώ η Ουραγή, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ελλάδα στο τέλο. Η Ελλάδα ήταν στις τελευταίες, φιγουράρει στις τελευταίες θέσεις διαχρονικά, επίσης. Από το 2013 που άρχισε να πρωτο, ε, παρουσιάζεται ο δείκτης. Ε, είναι πάρα πολλά τα στοιχεία του δείκτη. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συνοπτική, να μην σας κουράσω. Δεν, α, δεν γίνεται διαφορετικά. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Ε, είναι οι επιμέρου τομεί οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η πιο έντονη ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μέσο όρο είναι στον τομέα της εξουσίας, power. Ε, δεύτερη χαμηλότερη επίδοση είναι στον τομέα της γνώσης, όπου υπάρχει έντονος έμφυλος διαχωρισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αυτό χαρακτηρίζει το βασικό εμπόδιο και σε μας συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, θα το δούμε πιο, πιο κάτω. Υψηλό διαχωρισμό στην αγορά εργασία αντοπίζεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άντρε υπερεκπροσωπούνται σε υψηλό βαθμέ θέσει και σε καλύτερα αμοιβόμενα επαγγέλματα. Δεν είναι κάτι νέο, ούτε αυτό. Ε, και γενικά υπάρχουν ανισότητε φύλου και μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχεια και στο, στην κατανομή εισοδήματο ε, για τι γυναίκε. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Τι όμω είναι αυτό που κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωράει και να βελτιώνει τη θέση τη. Είναι ε, η συμμετοχή στα κέντρα λήψη των αποφάσεων, ο τομέα εξουσία, το power. Και όταν λέμε κέντρα λήψη αποφάσεων, εννοούμε οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά. Ε, η Σουηδία, η Γαλλία και η Φιλανδία έχουν την καλύτερη επίδοση εδώ. Με τη Γαλλία να έχει σημειώσει αλματώδη πρόοδο. Η Γαλλία έχει ανέβει 27,5 μονάδε από το 2010 σε αυτό το τομέα. Ε, και αυτό πρέπει να πω ότι οφείλεται περισσότερο και για τη Γαλλία και για την Ευρώπη σε τι πράγμα. Στην αυξημένη παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων των μεγάλων εισηγμένων εταιριών. Όσο και αν ακούγεται περίεργο. Προχωράμε. Να λοιπόν ένα, ένα γράφημα. Ε, με τα δεδομένα του 2018 που λαμβάνει υπόψη ο δείκτης φέτος, έξι χώρες έχουν θεσπίσει ποσοστώσεις για, τα, για τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Και εμεί έχουμε πλέον ποσόστοση, αλλά επειδή έγινε φέτο η νομοθεσία, δεν έχουμε συμπεριληφθεί, δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία του, του δείκτη. Ε, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Γαλλία έχουν θεσμοθετήσει ποσόστοση φύλου. Και φαίνεται από το γράφημα ότι είναι αρκετά καθαρό ο ρόλο που παίζουν οι θεσμοθετημένε ποσοστώσει. Γιατί έχει παρατηρηθεί, φαίνεται από, το, από, το, από τη μελέτη του ΑΕΓΕ, ότι οι χώρες που είχαν νομοθετημένη ποσόστοση, οι έξι χώρες που είχαν νομοθετημένη ποσόστοση, σε 100 στα διοικητικά συμβούλια, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες που δεν είχαν λάβει κανένα μέτρο, που το ποσοστό πέφτει στο 24%. Ε, και με αυτούς τους ρυθμούς, οι χώρες που έχουν θεσμοθετημένη ποσόστοση θα πιάσουν την, το στόχο της ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών πολύ άμεσα, ίσως και τον επόμενο χρόνο, οι υπόλοιπε χώρες θα χρειαστούν 25 χρόνια. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Άλλο ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Έντονος έμφυλος διαχωρισμός στον τομέα της φροντίδας. Αυτό έχει αναδειχθεί ιδιαίτερο και τώρα με την πανδημία. Το ακούμε από παντού. Και εμείς εδώ, λόγω της θέσης μου στη, στη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας, ε, σε όλες τις μελέτες που μας έρχονται από το εξωτερικό κλπ. Αυτό ο έμφυλο διαχωρισμό στον τομέα τη φροντίδα υπήρχε, έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο. Ε, στον τομέα τη φροντίδα στο σπίτι, ε, σε άτομα εξαρτημένα, σε ηλικιωμένα άτομα, ε, η μερίδα του λέοντο είναι των γυναικών, παντού. Ε, και αυτό ξεκινάει βέβαια και από έναν έμφυλο διαχωρισμό ακόμη και στην εκπαίδευση, για να το πάμε λίγο πιο πίσω. 
ε, σε, στην κατηγορία τεχνολογιών πληροφορική και επικοινωνία, πάλι τη μερίδα του Λέοντο την έχουν άντρε. Καταλαμβάνουν τι περισσότερε θέσει αντίστοιχε στην αγορά εργασία, δυστυχώ. Έτσι είναι η αναλογία. Οπότε αυτό αποτυπώνεται και στην αγορά εργασία. Ε, και μάλιστα αυτό που μου, που μου έκανε και εμένα προσωπικά εντύπωση είναι ότι γίνεται. Δεν τον γνώριζα την ορολογία. Γνωρίζω τη γυάλινη οροφή που αντιμετωπίζουν οι γυναίκε που δεν μπορούν να ανέβουν σε πιο υψηλόβαθμε θέσει. Υπάρχει όσον αφορά τα επαγγέλματα φροντίδα, στα οποία υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκε, υπάρχει η γυάλινη. Κυριόμενη σκάλα, να τη μεταφράσω σε τομεί γυναικείων εντό εισαγωγικών, έχουν γενικέ θέσει. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε τομεί όπου εκπροσωπού, υπερεκπροσωπούνται γυναίκε. Και χρησιμοποιείται ο όρο γυάλινη κυλιόμενη σκάλα, glass escalator. Προχωρούμε στην επόμενη διαφάνεια. Ε, για, για την έμφυλη διάσταση στον τομέα τη υγεία, το ΑΕΓΕ θα δημοσιεύσει το 2021 και μελέτη, να σα πω. Οπότε θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία. Ε, αυτό είναι η θεματική τώρα, η ειδική θεματική που έχει αναλύσει φέτο. Μπορεί η ψηφιοποίηση να προωθήσει την ισότητα των φύλων, μπορεί να αξιοποιηθεί. Σίγουρα μπορεί. Ε, διαχρονικά μπορούμε να πούμε ότι η ψηφιοποίηση και άμβλυνε ανισότητε, αλλά ε, και αναπαρήγα για έμφυλε ανισότητε, κατά περίπτωση φυσικά. Ε, οπότε μπορεί σίγουρα να αξιοποιηθεί και για να αντιμετωπιστούν αυτέ οι ανισότητε σε άμυστη και έμυστη εργασία, προσφέροντα ευελιξία σε εργασιακέ σχέσει με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας. Αλλά από την άλλη πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και τους κινδύνους που υφίστανται ε, στα νέα εργασιακά περιβάλλοντα που, που αναδεικνύονται, όπως είναι το λεγόμενο platform work. Οι, οι πλατφόρμες ε, οι οποίες απασχολούν εργαζομένους, όπως είναι η Uber, για παράδειγμα. Ε, ή η χρήση αλγορίθμων. Αυτά είναι εξειδικευμένα θέματα. Δεν τα γνωρίζω κι εγώ σε βάθος καθόλου. Η χρήση αλγορίθμων. Υπάρχει έμφυλη διάσταση τη χρήση των αλγορίθμων στην τεχνητή νοημοσύνη. Στο πώ, για παράδειγμα, μια εταιρεία θα χρησιμοποιήσει έναν αλγόριθμο για να κάνει recruitment, πρόσληψη εργαζομένων, γυναικών και ανδρών. Οπότε πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι ευαίσθητα σημεία, είναι υποδιερεύνηση, θα τα βρούμε μπροστά μα σίγουρα. Οι πολιτικέ πρέπει να είναι ευαίσθητε ω προ το φύλλο και η ψηφιοποίηση να λειτουργήσει υποστηρικτικά ω προ την ισότητα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Για να περάσουμε σιγά σιγά στα της Ελλάδα, στα δικά μας. Ε, βλέπουμε η χώρα μας είναι τελευταία στη θέση, ε, στην τελευταία θέση, ε, όπως ήταν και πέρυσι και το 2010. Παρόλο που υπάρχει αύξηση από το 2010 και μία μονάδα από το, σε σχέση με, το, με πέρυσι, ε, έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της η χώρα μας σε σχέση με το παρελθόν. Ε, Όμω ο ρυθμό πρόοδου παραμένει εξαιρετικά αργό, γι' αυτό και μεγαλώνει η ψαλίδα και το χάσμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο. Καλύτερη επίδοση έχουμε στον τομέα τη υγεία και των χρημάτων ε, και μεγαλύτερη βελτίωση στην εξουσία, στο power και στο χρόνο. Ε, Παρ' όλα αυτά, οι θέσει μα είναι χαμηλέ. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το παράδοξο. Έχουμε μεν βελτίωση, αλλά οι θέσει είναι χαμηλέ. Ε, περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Δεν θέλω να σταθούμε στην επόμενη διαφάνεια. Φαίνεται. Α, πολύ ωραία. Ωραία, σε αυτή, ναι. Ε, εδώ θα προσπαθήσω να αναλύσω ανατομέα κάποια βασικά ευρήματα για τη χώρα μα. Ανατομέα εξέταση του δίκτυου. Ξεκινάμε με την εργασία. Ε, έχουμε την 27η θέση, όπω και το 2017 και το 2010. Ε, 28η είναι η Ιταλία, είναι λίγο κάτω από εμά. Η εργασία, ο τομέα αυτό έχει δύο υποτομεί. Πρέπει να τα αναφέρω αυτά τεχνικά για να καταλάβουμε περί τίνο πρόκειται. Τι μετράει το AIGE και βγάζει αυτόν τον πολυσύνθετο δίκτυο, Γιατί ενδεχομένω κάποια, κάποια άλλη κατάταξη μπορεί να μα έφερνε σε καλύτερη θέση, όπω το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μα κατατάσσει σε καλύτερη θέση από άποψη gender equality από ότι το AIGE. Δηλαδή είναι, είναι θέμα του τι μετρά, προφανώ. Ε, δύο υποτομεί λοιπόν εδώ. Είναι ο, 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 η συμμετοχή στην αγορά εργασία και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά επαγγελματικός διαχωρισμός και ποιότητα εργασίας. Ε, ο διαχωρισμός τι αφορά, αφορά την άνοση, άνηση συγκέντρωση γυναικών και ανδρών σε διάφορους τομείς. Και συγκεκριμένα τι μετράει ο δείκτης. Άνηση συγκέντρωση στους τομείς εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής μέρημνας, δηλαδή τους τομείς που υπερπροσωπούνται οι γυναίκες. 
Ε, και η ποιότητα εργασία έχει να κάνει με τυχόν ευελιξία στην παροχή εργασία, με τι προοπτικέ που αισθάνεται κάποιο κάποια για την επαγγελματική του τη εξέλιξη και την εργασιακή ασφάλεια κλπ. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο δράση παρά τη μικρή βελτίωση. Ε, οι διακυμάνσει, οι αυξομοιώσει είναι πάρα πολύ μικρέ και σε όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο στη, στη χώρα μα. Και αυτό γιατί, γιατί προφανώ με το πέρασμα των χρόνων αυξήθηκε η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Δεν, δεν υπάρχει αντίλογο σε αυτό. Έχει αυξηθεί. Ε, το ποσοστό απασχόληση ε, ανέρχεται στο 49% για τι γυναίκε και στο 70% για του άντρε, κατατάσσοντα την Ελλάδα με μεταξύ των πέντε χωρών με το μεγαλύτερο χάσμα στην ε, απασχόληση. Ε, και επίσης, οι γυναίκες υπερέχουν και στη μερική απασχόληση, παρόλο που ακολουθούν και οι άντρες. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ έχω κάποια στατιστικά επιμέρους που μπορούμε να παρατηρήσουμε, ότι για παράδειγμα σε σχέση με το 2010 έχουμε μείωση του έμφυλου χάσματος στην απασχόληση. Ε, Κάτι τεχνικό, ο δείκτη μετράει η ποσοστό ισοδύναμου πλήρου απασχόληση. Έτσι το οριοθετεί όταν μιλάμε για πλήρη απασχόληση. Υπάρχει λοιπόν μια μείωση του έμφυλου χάσματο, γιατί μειώθηκε η απασχόληση και στου άντρε, όχι μόνο στι γυναίκε. Ε, μεταξύ των γυναικών και των αντρών που έχουν σύντροφο και παιδιά, το χάσμα είναι πενταπλάσιο σε σύγκριση με όσε και όσου δεν έχουν παιδιά. Έχει μια λογική αυτό αν κρίνουμε το βάρος που έχουν οι γυναίκες στην οικογένεια. Υπάρχει και άνηση συγκέντρωση γυναικών και ανδρών σε διάφορους τομείς της αγοράς εργασία, όπως είπαμε. Το 23% των γυναικών και το 8% των ανδρών, όπως βλέπουμε, εργάζεται στην εκπαίδευση, στην υγεία και την κοινωνική μέρημνα. Και η ψαλίδα μεγαλώνει όσο αυξάνεται και το μορφωτικό επίπεδο στις γυναίκες, όπως βλέπουμε. 40 με 21. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο επόμενο τομέα είναι το χρήμα, τα χρήματα. Εδώ μιλάμε για οικονομική ενδυνάμωση γυναικών ουσιαστικά. Είχαμε την προηγούμενη οικονομική κρίση τεράστια από το 2008 και μετά, προσπάθεια επανάκαμψη. Τώρα έχουμε μια νέα κρίση. Ε, όχι προφανώ μόνο υγειονομική και ενέχει πάλι κινδύνου για την οικονομική κατάσταση των γυναικών. Αρκεί να σα πω ότι ε, η Διεθνή Οργάνωση Εργασία κάνει λόγο για απώλεια περίπου 25 εκατομμυρίων θέσεων εργασία λόγω πανδημία. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Στον τομέα αυτό, εμεί ω Ελλάδα κατέχουμε την 22η θέση. Δεν είμαστε τέλο τέλο. Ε, έχουμε καλή επίδοση, την καλύτερη επίδοση μαζί με τον τομέα τη υγεία. Ε, αλλά έχουμε ρίξει το ποσοστό μα ε, σε σχέση με το 2010. Ε, τι μετράμε εδώ, λοιπόν. Μετράμε από τη μία μεριά χρηματοοικονομικού πόρου. Τι είναι αυτό, μηνιαίε αποδοχέ, καθαρό εισόδημα. Και από την άλλη μεριά μετράμε οικονομική κατάσταση, δηλαδή τον κίνδυνο φτώχεια που αντιμετωπίζει κάποιο ή κάποια και την κατανομή του εισοδήματο. Ε, να σημειώσουμε ότι το έμφυλο ε, μισθολογικό και συνταξιδοτικό χάσμα εδώ στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Εμεί έχουμε 13 και 25% αντίστοιχα, ε, 16 και 37% είναι στην Ευρώπη. Τα ποσοστά αυτά. Προχωράμε. Ευχαριστώ. Ε, εδώ δεν θέλω απλά να σας διαβάσω τη, τη διαφάνεια. Ε, σημασία έχει ότι υπάρχει μια βελτίωση στη χώρα μας για γυναίκες και άνδρες ως προς τον κίνδυνο φτώχειας που θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν. Αλλά μονογονείς άνδρες και γυναίκες και άτομα χαμηλού μορφωτικού επίπεδου όπως και άνδρες γυναίκες με τόπο γέννησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας. Αυτό ανέδειξαν τα ευρήματα ε, του, του ΑΕΓ. Μπορούμε να προχωρήσουμε στον επόμενο τομέα. Γνώση, knowledge. Πολύ μικρή με βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν. Είμαστε στην 24η θέση της συνολικής κατάταξης. Εδώ έχουμε δύο υποτομής. Έχει να κάνει περισσότερο με την εκπαίδευση και το διαχωρισμό στην εκπαίδευση. Έχουμε την αποφύτιση από εκπαιδευτικές βαθμίδες και τη συμμετοχή σε άτυπη και τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση από τη μια πλευρά. Τον έμφυλο διαχωρισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε παιδεία εκπαίδευση υγεία, πρόνοια, ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών από την άλλη. Μπορούμε να τα χωρίσουμε. Τι δείχνει λοιπόν τα στοιχεία για την Ελλάδα, Ότι το ποσοστό ανδρών και γυναικών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι σε παρόμοια επίπεδα. 
23,7. Όμω το χάσμα είναι μεγαλύτερο μεταξύ ε, γυναικών και ανθρώπων που έχουν γεννηθεί εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των ατόμων χωρί σύντροφο. Ε, Διαβίω εκπαίδευση. Παρατηρούμε ότι στη διαβίω εκπαίδευση, όσο στη συμμετοχή σε διαβίω εκπαίδευση, στην άτυπη εκπαίδευση, όσο αυξάνεται η ηλικία, η ηλικία από τα 25 και πάνω, τόσο λιγότερο συμμετέχουν οι γυναίκες αλλά και οι άντρες σε, σε άτυπη εκπαίδευση. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό σε σχέση με τις ηλικίε 16-24. Επίσης υπάρχει άνεση συγκέντρωση γυναικών και ανδρών σε διάφορους κλάδους σπουδών. Και αυτό αποτελεί πάλι πρόβλημα, όπως και για την Ευρώπη. Ε, υπάρχει χάσμα 20% στα συγκεκριμένα αυτά παιδιά που σας ανέφερα, εκπαίδευση, υγεία, πρόνοι, ανθρωπιστικές σπουδέ και τέχνες. Το 36% οι γυναίκες, το 15,7% οι άνδρες ε, φοιτητές. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το χάσμα εκεί είναι, είναι μεγάλο. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Μόνο Χριστίνα μου, λίγο να μπορέσουμε να Λίγο τις πιο σημαντικές διαφάνειες, γιατί έχουμε φύγει λίγο από το χρόνο. Ναι, 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 ναι. Για να μην κουράσουμε και τους κόσμου. Ναι. Ωραία. Ε, χρόνος. Στο χρόνο δεν υπάρχουν νεότερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, ότι ισχυ... γιατί δεν έχει γίνει νέα έρευνα. Δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα δεδομένα. Ε, είμαστε δεύτερη... Έχουμε τη δεύτερη χαμηλότερη θέση. Ο... Η υποτομή είναι η παροχή φροντίδα, ο χρόνο που καταναλώνουν άνδρες και γυναίκε για την παροχή φροντίδα μέσα στο σπίτι, για τι δουλειέ του σπιτιού, για το μαγείρεμα κλπ. Για οικιακέ εργασίε. Και από την άλλη, ο χρόνο για δραστηριότητε εκτό σπιτιού. Υπάρχει εκεί ε, χάσμα. Α προχωρήσουμε. Είναι, είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Είναι πολλά τα στατιστικά. Ε, μπορούμε να δούμε εδώ τις, α, τις διαφάνειες. Ε, οι μικρές ηλικίε αυτό που μου έκανε εντύπωση ως προς τη συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού, στις νεαρές ηλικίε 15-24, οι άνδρες ε, αφαιρούν πολύ περισσότερο χρόνο, διπλάσιο χρόνο σχεδόν, παραπάνω, ε, από τις κοπέλες, από τις γυναίκες, από τις νέες γυναίκες, σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Καλά, τα ποσοστά δραστηριοτήτων εντός σπιτιού και των εργασιών ε, δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Οι γυναίκες είναι πρώτες. Θα χωράμε στην επόμενη στην εξουσία. Πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Έχουμε νομοθεσία εδώ στην Ελλάδα πλέον. Ε, 27η θέση σε κατάταξη. Μπορούμε να προχωρήσουμε για να μην στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπουμε εδώ τα ποσοστά. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά εκπροσώπωση στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στην κυβέρνηση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, το γνωρίζουμε. Ε, στα διοικητικά σύμβουλα των ερευνητικών οργανισμών είναι τεράστια διαφορά εκεί, όπως βλέπουμε, 88 με 12. Ε, έχουμε αυξητικέ τάσεις στα διοικητικά σύμβουλα των εισηγμένων εταιριών. Πλέον έχουμε και νομοθεσία με ποσόστοση φύλου, οπότε ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα ακόμη καλύτερα αναγκαστικά με το μέτρο των ποσοστώσεων. Ε, ας προχωρήσουμε. Υγεία, ο τομέας της υγείας. Έχουμε καλή, καλύτερη επίδοση σε σχέση με τους άλλους τομείς και εδώ. Ε, εδώ τι μελετάμε. Το ίδιο έχει μελετήσει την κατάσταση της υγείας, δηλαδή πόσο έχω καλή αντίληψη για την υγεία μου. Ε, και είμαστε σχετικά κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο γενικά σαν επίδοση. Μελετάμε λοιπόν την κατάσταση της υγείας, θετική αντίληψη για την υγεία, προσδόκιμο ζωής κλπ. Τη συμπεριφορά σε θέματα υγείας, καπνίζω, δεν καπνίζω, πίνω, καταναλώνω φρούτα και λαχανικά. Και την πρόσβαση, αν έχω επαρκή πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και σε οδοδιατρικές υπηρεσίες. Το χωράμε. Εδώ βλέπουμε τα ποσοστά, το προσδόκιμο ζωή είναι μεγαλύτερο για τι γυναίκε για πέντε χρόνια. Αντίληψη καλή υγεία δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, αλλά οι άνδρες έχουν καλύτερη ίδια αντίληψη για την υγεία του. Οι γυναίκε υπερέχουν σε καλέ συνήθειε, όπω το ότι δεν καπνίζουν και δεν καταναλώνουν αλκοόλ. Προχωράμε. Στο κομμάτι τη βία. Στο κομμάτι τη βία μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα και δεν υπάρχει βαθμολογία για καμία χώρα. Ε, υπάρχουν εδώ κάποια επιμέρους στοιχεία που έχουν δοθεί ως προς την αριθμό των γυναικοκτονιών. Νομίζω 19 είναι αυτό, στις γύρω στα στοιχεία. 
Επτά γυναίκε. Ε, αυτό που θέλω να σα πω είναι γιατί δεν έχουμε στοιχεία. Γιατί δεν τα συγκέντρωνε η αστυνομία μέχρι το 2018. Ε, τα παραμετροποίησε το πρόγραμμά τη από το 2019 και μετά με τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Οπότε τώρα θα έχουμε εφεξή στοιχεία και για τη σχέση θύματο τύπη και για το είδο τη βία. Οπότε και στο ΑΕΓΕ δεν μπορούσε να υπάρξει ε, ενιαία ε, βάση δεδομένων και συγκριτική ανάλυση. Όχι μόνο για μας, για πολλές χώρες, να μην πω μόνο για την Ελλάδα. Cyber violence, αναδοχνιόμενο πεδίο, πολύ επίκαιρο. Ε, πολύ ωραία, προχωρήσαμε στην επόμενη διαφάνεια. Για να προχωράμε, είναι η, η θεματική εστίαση για την ψηφιοποίηση. Βλέπουμε ότι έχει μελετηθεί, είναι πιο πολύ τεχνική η τέλος πάντων αυτή η ανάλυση, η χρήση και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, οι επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και ευρύτερε επιπτώσεις για ανθρώπινα δικαιώματα, βία και παροχή φροντίδας, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν δηλαδή οι ψηφιακές τεχνολογίες. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Εδώ ήθελα να το δείξω αυτό. Φαίνεται, φαίνεται από το ΕΓΕ ότι υπάρχει μια συσχέτιση των χωρών που τα πάνε καλά σε θέματα ισότητα με τις χώρες που τα πάνε καλά σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Δηλαδή, όσες χώρες είναι ψηλά στο δίκτυο ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, την χάνει να τα πάνε καλά και στο δίκτυο ισότητας των φύλων. Εμείς είμαστε στο τέλος. Δανία, Φιλανδία, Σουηδία είναι ψηλά, είναι στις πρώτες θέσεις. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση ε, τελικά. Προχωράμε. Κάποια στοιχεία για την Ελλάδα. Gender pay gap. Ε, μισθολογικό χάσμα στον τομέα των ICT δεν φαίνεται να υπάρχει. Είναι καλά αμοιβόμενε θέσει εργασία ε, τα επαγγέλματα αυτά, τεχνολογίε επικοινωνιών κλπ. Υπάρχει και εκεί χαμηλότερη αμοιβή για τι γυναίκε, αλλά γενικά αμοιβούνται καλά και γυναίκε και άνδρες. Καλύτερα από, το υπόλοιπο, από τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Είναι μεγάλη διαφορά στου επιστήμονε και στου μηχανικού που ασχολούνται με μεγάλε τεχνολογίε, δηλαδή στην έρευνα τεχνολογιών, στην ανάπτυξη ε, κλπ. Ε, υπερισχύουν κατά πολύ ε, οι άνδρες ε, και ε, οι γυναίκες έχουν άνω των βασικών ε, ψηφιακών δεξιοτήτων από τις ηλικίες 25-29 ετών παρατηρούμε στην Ελλάδα. 46% γυναίκες και 37% άνδρες. Είμαστε κοντά στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και εδώ. Δηλαδή, τι παρατηρείτε στην Ευρώπη, το βλέπουμε και στην Ελλάδα γενικά. Ε, στην, ε, στο τέλος, τέλος πάντων, πλησιάζοντα στο τέλος της παρουσίασης, ήθελα να σας δείξω στο, στο site του ΕΙΓΕ, πάμε στην επόμενη διαφάνεια, έχει ένα quiz. Τι θα συνέβαινε αν ζούσα ως γυναίκα στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, σε κάθε χώρα. Είναι στα αγγλικά. Σαν γυναίκα, λοιπόν, στην Ελλάδα, που ζω στην Ελλάδα, είναι το πιο πιθανό να ζήσω 5,1 χρόνια περισσότερα από έναν άνδρα, να αμείβομαι λιγότερο, ε, να έχω 23% πιθανότητα να αποφυτίσω από το πανεπιστήμιο σε σχέση με μια αντίστοιχη ένα αντίστοιχο ποσοστό του άντρα και λοιπά, είναι ένα τομέα και είναι ένα ωραίο κουίς που θα μπορούσε, εντάξει, είναι λίγο πιο ε, συνολικό, αλλά ήθελα απλά να δείξω την αποτύπωση αυτή. Και στην τελευταία, πρώτα τελευταία διαφάνεια πριν το, το κλείσιμο, τι συστήνει το ΕΓΕ, ποια είναι τα recommendations, αυτά που όλοι και όλες φανταζόμαστε και που ενδεχομένως σκεφτόμαστε και για κάθε, κάθε χώρα. Πολιτικές συμφιλίωσεις οπωσδήποτε, Πρέπει και τώρα και με τη νέα οδηγία ε, για το work-life balance της, ε, ε, τη νέα κοινοτική οδηγία πεδίο δόξης λαμπρό για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο να βελτιωθούν και να αναγνωριστούν επιτέλους οι συνθήκες εργασίας στον τομέα παροχής υπηρεσιών φροντίδας. Αυτό έχει προκύψει πάρα πολύ έντονα τώρα λόγω COVID. Ε, πρέπει να ενθαρρυνθούν οι άντρες να συμμετέχουν περισσότερο και να ασχολούνται με αυτούς τους τομεί. Δεν είναι το θέμα να μειωθούν οι γυναίκες ή να μπουν κάπου αλλού οι γυναίκες. Το θέμα είναι να εμπλέξουμε τους άντρες περισσότερο. Τα έμφυλα στερεότυπα είναι πανταχού παρόντα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Για μένα είναι ίσως το κομβικότερο σημείο. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό μας εμποδίζει. Αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι δεν υπάρχει και πρόβλημα. Πολύ κόσμο, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μιλάμε για ισότητα. Είναι αυτά τα έμφυλα στερεότυπα που, που υπερισχύουν. Ε, Αυτά είχα να πω. Σας κούρασα, το ξέρω. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ε, Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, δεν μας κούρασες. Τα στοιχεία είναι πολλά και σημαντικά. 
ε, για όσε και όσε δεν ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό, μπορεί να είναι και σοκαριστικά. Για εμά που ασχολούμαστε με το αντικείμενο αυτό, βλέπουμε με απογοήτευση ότι πολύ λίγη βελτίωση υπάρχει, ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα βήματα. Ήθελα λίγο εδώ να, να κάνω μία μικρή αλλαγή στην δομή τη συζήτηση, γιατί έχουμε φύγει λίγο από του χρόνου και δεν θέλουμε να κουράσουμε κανέναν και καμιά σα. Είχαμε προγραμματίσει να πάρει να δεθεί ερωτήσει η κυρία Αγορίτσα και κατόπιν να παρέμουν οι, οι, ε, ε, οι δύο καλεσμένε και ο ένα καλεσμένο μα. Ε, θα συνοψίσουμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρο, δηλαδή θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν οι, οι δύο, οι δύο καλεσμένε και ένα καλεσμένο μα. Ε, και στο τέλο, συνολικά, να τοποθετηθούν για τι ε, επί τη μελέτη, επί τη δείξη και να τοποθετηθούν και για την. Ε, δική τους αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όπως τη βλέπει ο καθένας από τον τομέα του στην Ελλάδα σήμερα. Μετά θα έχετε την ευκαιρία βεβαίως να, στείλετε, να, μας, να απαντήσουμε και στις δικές σας ερωτήσεις και να δεχτεί και ερωτήσεις της κυρία Γορίτσα. Χριστίνα, αν έχει την καλοσύνη να μείνει λίγο περισσότερο μαζί μας γιατί θα πρέπει να συνοψίσουμε λίγο το, το, να μαζέψουμε λίγο το χρόνο ε, και να δεχτεί τις ερωτήσεις από τους, ε, από τους α, ανθρώπους που μας παρακολουθούν στο τέλος. Πολύ ωραία. Ε, ακούσαμε πολλά και ποσοκαριστικά, όπως είπα. Βλέπουμε ότι η πρόοδος μας είναι μικρή. Η πρόοδος έχει σε όλη την Ευρώπη είναι μόλις λιγότερο από 0,5-0,8. Διόρθωνε με σε παρακαλώ πολύ όπου κάνω λάθος ή δεν έχω ε, αποτυπώνω τα σωστά στοιχεία. Στην Ελλάδα, ναι, μεν σημειώσαμε μία μικρή πρόοδο και βλέπω ότι είμαστε και στις 7-8 χώρε της ε, Ευρώπης στις οποίες σημειώθηκε μία πραγματική πρόοδο, αλλά ακόμη τελευταίοι. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα ήμουν τελευταία. Εγώ θέλω λίγο, λίγο να μετακινηθούμε προ τα πάνω, θα είναι τόσο πολύ ευχαριστημένη. Αλλά και το γεγονό ότι μαζί με άλλε 7 χώρε μειώσαμε από το 2017 και μετά μία μικρή πρόοδο, κάτι είναι και αυτό. Βέβαια, αν θέλουν οι υπόλοιποι που είναι πιο πολύ προχωρημένοι από εμά, οι υπόλοιπε χώρε, 60 χρόνια για να φτάσουμε την πραγματική ισότητα, δε, ε, 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 να, να πω σε αυτό το σημείο ότι. Στι δικέ μα έρευνε που έχουμε κάνει παγκόσμια με συνεργασία τη εταιρεία McKinsey, τη συμβούλων σε όλο τον κόσμο, το νούμερο αυτό τα 60 χρόνια είναι για την Ευρώπη. Ε, σε όλο τον κόσμο είναι 242 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, για να υπάρξει πραγματική ισότητα σε κάθε μέρο αυτού του πλανήτη, θέλουμε περίπου 200, εργασιακή ισότητα κυρίω, θέλουμε περίπου 242 χρόνια. Όταν στην Ευρώπη θέλουμε 60. Οπότε, αν οι υπόλοιπε χώρε θέλουν 60 χρόνια, δεν ξέρω με το ρυθμό του δικό μα, είναι σαλιγκάρι, όπω λε εσύ, Χρωστά, Χριστίνα, ο ρυθμό που προοδεύει το μέσο όρο του ευρωπαϊκού, δεν ξέρω ποιο είναι, με ποιο μπορούμε να μα συγκρίνουμε εμεί ζωντανό ενδιόν για να φτάσουμε στην πραγματική ισότητα, εφόσον είμαστε σταθερά τελευταίοι. Ε, και αυτό το οποίο σημείωσα εγώ είναι και, την, και που βγαίνει και από τι δικέ μα έρευνε, είναι την επιδείνωση τη κατάσταση στην περίοδο τη πανδημία. Ε, θα ήθελα στο τέλος να συγκρατήσει μια ερώτηση δική μου ε, για το θέμα της πανδημίας, ότι, ε, επειδή λέει ότι δείξει, είμαστε κάπως καλύτερα σε αυτό το θέμα, της, ε, στο θέμα τομέα εργασία στην Ελλάδα στο περίοδο της πανδημίας, πώς αυτό ε, ουσιαστικά συμβαδίζει με το γεγονός ότι η συνεχή ανεργία αυξάνεται στην Ελλάδα περισσότερο από την Αμερική στην περίοδο της πανδημίας. Δεν, δεν, δεν φαίνεται αυτό. Για παράδειγμα, στη μελέτη του Ινστιτούτου Εργασία τη ΓΕΣΕ, δεν αποτυπώνεται αυτό. Δηλαδή, αποτυπώνεται μια μεγάλη σταθερά αυξητική ε, πορεία τη γυναικεία ανεργία. Ε, ε, μιλήσαμε για την ψηφιοποίηση, η οποία ψηφιοποίηση μπορεί να βοηθήσει, αλλά και πάλι έχω μια πορεία εφόσον πώ τι θα γίνει με τον τεχνολογικό και τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα. Άρα, πώ είναι δυνατό να συγκλίνει ο, ο δείκτη τη ισότητα με τον ψηφιακό δείκτη. Όταν ο ψηφιακό δείκτη ακόμα είναι χαμηλά και στου άνδρε ακόμη. Ε, οπότε είναι κάποια θέματα τα οποία θα ήθελα, σα παρακαλώ πολύ, να τα κρατήσει, να τοποθετηθούν και οι καλεσμένοι μα και ε, οι καλεσμένε μα σε αυτά και στο τέλο να απαντηθούν συνολικά. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω να κάνει την πρώτη τοποθέτηση η κυρία Στρατηγάκη ε, και να περάσουμε μετά για, για μια συνολική τοποθέτηση επί τη μελέτη και επί τη ε, πραγματικότητα όπω τη βιώνει η ίδια και ω καθηγήτρια και ως, ε, από την ευραλική θέση που είχε τη Γενική Δραματέωση τότε ε, τα προηγούμενα χρόνια. 
Μαρία σας, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τον Henry Χιμπέλ και τον uh, διευθυντή το καινούριο. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Χάρηκα πάρα πολύ που αναφέρα και την uh, έκφραση «Έμφυλη Δημοκρατία». Ε, να προσθέσω ότι πράσινη, η Γερμανή πράσινη είναι πολύ δραστήρη όχι μόνο ε, στην έμφυλη δημοκρατία αλλά και στο gender budgeting, στο επίπεδο το ευρωπαϊκό και τώρα είναι πολύ, προ, πολύ σημαντικό αυτό γιατί έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Περιμένουμε λοιπόν πολύ Tank από εκείνη τη μεριά. Ε, στα, θα προσπαθήσω, εγώ θα επικεντρώσω μόνο στο θέμα της εξουσίας, θα σχολιάσω τα, τα συμπεράσματα για το, για το ζήτημα της εξουσίας, γιατί είμαστε, ε, το Χένιχ Μπέλ είναι πολιτικό, ε, πολιτικό ίδρυμα όπως αναφέρθηκε και γι' αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Ε, τι ακριβώς έχω για να, για να είμαι γρήγορη ακριβώς... Ναι, θα βάλω το PowerPoint. Φέρει και περισσότερο στο δείχνει σώτας από το πιθανό. Συγγνώμη. Ε, δεν άκουσα, ρε, τι μου είπες. Έτσι δεν είναι χρησιμοποιημένο να δείξει. Ναι, ε, συγγνώμη, ναι, 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 ε, η εξουσία, ακριβώς. Ε, ε, λοιπόν, ε, πολύ... Πολύ σύντομα ακριβώ, όπως το είπες, ε, ε, στην Ελλάδα, παρόλο που είμαστε τελευταίοι, φαίνεται ότι, ότι κάπως συνεισφέρει αυτό. Δηλαδή, είναι το παράδοξο το είπε και η, η, η κυρία Γορίτσα, ακριβώς αυτό χρησιμοποιήσε. Εγώ πάρα πολύ σύντομα θα πω την εξέλιξη από το 10 μέχρι το 18. Βλέπετε ότι είμαστε στο 27, αυτή τη μικρή αλλαγή και ήθελα να δείξω τη διαφορά εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, μεταξύ πολιτικών κέντρων, οικονομικών κέντρων και κοινωνικών κέντρων. Τα πολιτικά κέντρα είναι η Υπουργή, η Βουλή, τα, δημο, τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, τα Οικονομικά Κέντρα, οι δείκτες είναι τα, δι, τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιριών, η Κεντρική, η Κεντρική Τράπεζα και τα Κοινωνικά Κέντρα είναι οι Ερευνητικοί Οργανισμοί, τα, δι, τα Διοικητικά Συμβούλια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των Αθλητικών, και των αθλητικών Οργανισμών. Εδώ βλέπετε ότι πράγματι λόγω ε, αύξηση των Διοικητικών Συμβουλίων τον, στα οικονομικά δηλαδή κέντρα των επιχειρήσεων, αυτό που είπαμε, είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση και εξού και αυξήθηκε συνολικά ο δείκτης. Ε, στην, η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται τελευταία, το είπαμε αυτό, ε, και εμφανίζει, αν πάμε πιο συγκεκριμένα στο, στο κομμάτι ε, της, ε, των δικτών, βλέπετε εδώ μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και, στην Ευρωπα... και στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν πάμε πιο ε, συγκεκριμένα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τεράστια διαφορά, στη Βουλή επίσης με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, πέστε ότι είμαστε καλά, ε, και βλέπετε ακόμα και η αύξηση στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εταιριών όσο υπολείπεται η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολύ. Η Κεντρική Τράπεζα, εντάξει, δεν είναι και πόσο σημαντικό. Οι δε ερευνητικοί οργανισμοί, επίσης μια πολύ μεγάλη διαφορά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα ήθελα τώρα να επιχειρήσω ε, δύο-τρεις ε, λόγου, λίγο δημοσιογραφικούς ίσως, όχι ίσως τόσο περισπούδαστους και επιστημονικούς, γιατί είμαστε σε αυτή την απελπιστική κατάσταση και ξεκινάω φυσικά από το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, γιατί είμαστε τόσο ε, χαμηλά. Ε, οι, ε, θα, τρεις, τρεις λόγους θα μπορώ να, τρεις λόγους, ε, θέλω να αναφέρω. Ε, η προ, το πρώτο, η πολιτική εξουσία είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό την θέλουν άνδρε και την αφήγουν στις γυναίκες. Ε, το δεύτερο είναι ότι δεν εφαρμόζονται οι προσωστώσει, αντιστέκονται οι άντρε πολιτικοί. Και ο τρίτο έχει σχέση με το γενικότερο εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματο στην Ελλάδα. Ε, πιο συγκεκριμένα, ε, το, ο πρώτο ε, είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτική εξουσία, τόσο λιγότερε γυναίκε εμποδίζονται να μπουν στην πολιτική. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σα δείξω από την εξέλιξη του ποσοστού των γυναικών σε δύο νέα κόμματα, τα οποία εμφανίστηκαν ε, προ, ε, κατά τη διάρκεια τη κρίση. Τα ξέρουμε, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, κάνανε και κυβέρνηση μαζί για τέσσερα χρόνια. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι είναι ψηλά τα ποσοστά των γυναικών όταν προετοιμα... δεν έχουμε την εξουσία και, ε, και, και γενικώ ε, είμαστε δυναμικό κόμμα, είναι δυναμικά κόμματα και τα δύο καινούρια. Ε, εν πάση περιπτώσει βλέπετε μια διαφορά. Όταν φτάσει κανεί να έχει την εξουσία, αμέσως πέφτει. Δηλαδή... Από το, τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 8 ποσοστιαίες μονάδες περίπου, πάρα πολλές, ευρω, πάρα πολλές βουλεύτριες 
Ε, γιατί, διότι μπήκαν μέσα ε, άντρε από το προηγούμενο παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, το Πασόκ συγκεκριμένα, βλέποντα ότι υπάρχει μια προοπτική εξουσία και υπήρξε η προοπτική εξουσία, γιατί αποκτήθηκε, αποκτήθηκε η εξουσία από το ΣΥΡΙΖΑ τον, τον Ιανουάριο του 2015. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ε, α, ε, επανακάμπτει το παλαιό ε, πολιτικό σύστημα και φεύγουν οι γυναίκε. Αυτό συνέβη και στο, και στο ΣΑΝΕΛ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο δεύτερο λόγο που είπα ότι δεν εφαρμόζονται ποσοστώσεις είναι γιατί, διότι ακόμα και αν εφαρμόζονται καταρχήν ο νόμος ο τελευταίος είναι του, του 2019 προφανώς ε, οι ποσοστώσεις δεν υπήρχαν με 40% όπως υπάρχουν τώρα για το επίπεδο του εθνικό ε, χαρακτηριστικά να σας πω ότι υπήρξε η πολιτική βούληση το 2008 από τη Βάσο Βαβανδρέου να φέρει ποσοστώσεις στη Βουλή για τους βουλευτές ε, όπως υπήρχε, όπως είχε γίνει για τη τοπική, για την τοπική αυτοδιοίκηση τους, τις περιφέρειες και τους Δήμους πριν, για τους Δήμους βασικά. Τι έγινε όμως, η Βουλή όταν έπρεπε να θερμοθετήσει τις ποσοστώσεις για την ίδια τη Βουλή, έκανε την τρομερή τεχνική, αλλά βαθύτατα πολιτική αντίδραση να ζητήσει να γίνουν οι ποσοστώσεις του ενός τρίτου, ήταν τότε, δεν ήταν 40, να γίνει για το σύνολο της χώρας. Για όλα τα ψηφοδέλτια μαζί του κάθε κόμματο. Πράγμα το οποίο φυσικά ακύρωσε στην πράξη την ποσόστοση, γιατί δεν ε, ε, μπήκαν οι γυναίκε μόνο στα, στα πολυμελή, στα ψηφοδέλτια τα οποία ήταν πάρα πολλά. Ευτυχώ, βέβαια, δέκα χρόνια μετά, με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ το 19, επιβλήθηκε 40% σε κάθε ψηφοδέλτιο. Γιατί αυτό είναι και το βασικό. Βέβαια, τα αποτελέσματα του 2019 με αυτόν τον νόμο δεν ήταν θεαματικά. Ε, ο, τρίτος, ο τρίτος λόγος είναι ο εξυγχρονισμός του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα και είμαι πολύ συνοπτική. Αν θυμηθούμε ότι στην Ελλάδα οι γυναίκες απέκτησαν την ψήφο τελευταίες στην Ευρώπη, δεν είναι τυχαίο, τυχαίο δεν είναι το 53, μετά από δεκαετίες εντεγμών εκ μέρους των πολιτικών και των κυβερνήσεων όλων των ιδεολογικών ερευμάτων. Πάντα έμπαιναν άλλε πολιτικές προτεραιότητες και σκοπιμότητες. Φόβος μήπως ψηφίσουν αριστερά, ε, Φόβο μη μου ψηφίσουν δεξιά και ο φόβο να καταστραφεί η οικογένεια. Ε, είναι πολύ δύσκολο να καμφθεί και να αλλάξουν αυτή η κατάσταση και να αλλάξουν τα στερεότυπα του φίλου που θεωρούν τι γυναίκε κομμάτι του, οικο... του χώρου τη οικογένεια και όχι του δημόσιου χώρου τη πολιτική. Ε, χρειάζεται λοιπόν η αλλαγή του πολιτικού συστήματο, είναι πάρα πολύ σημαντική και δύσκολη για να φτάσουμε στην ισοτιμία στην πολιτική ζωή τη χώρα. Ε, προσ... Μπαίνοντα σε ένα δεύτερο, σε μία ακόμα διαφάνεια, δύο διαφάνειες ακόμα για να ολοκληρώσω το θέμα της πολιτικής είναι τι κάνουμε και πάλι πάρα πολύ συνοπτικά. Ε, τι κάνουμε. Λοιπόν, μελέτες έχουμε. Το ΑΕΚΕ μας κάνει τις ε, ωραίες ποσοτικές και ποιοτικέ έρευνες. Τα στοιχεία τα γνωρίζουμε. Δεν χρειαζόμαστε άλλοι, άλλοι, ε, άλλες μελέτες, άλλους δείκτες. Υπολογίστηκαν τα 60 χρόνια, όπως είπαμε πριν. Εγώ με, δική μου, ε, με, δική μου, ε, με δικό μου υπολογισμό το ποσοστό στην εξουσία, δηλαδή το 27% αυτό το 100, θα χρειαστεί 124 χρόνια για να φτάσει στην ισότητα. Αυτό το συγκεκριμένο και όχι μόνο 60% που μας είπε επίσης το ΕΓΕ πρόσφατα ότι ε, 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 η πανδημία μας πάει 25 χρόνια πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε πώς αφρίζεται το πράγμα. Λοιπόν, στην Ελλάδα δεν χρειαζόμαστε πλέον ε, μελέτες, τα, τα γνωρίζουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πολιτικές. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία, ε, ένα ε, πολύ καλό σύνταγμα ε, έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνταγμα, το οποίο επιτρέπει και υποστηρίζει τις θετικές δράσεις πολύ περισσότερο από ό,τι η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιστορία, το λέω αυτό. Σε αυτό, λοιπόν, το ξεχνάμε πολύ συχνά. Εγώ ε, έχω γράψει εδώ τελείως σχηματικά ε, κάποιες, κάποια, ε, κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εμείς θεσμικά στην Ελλάδα, αλλά και ατομικά. Και τελειώνω με αυτό γιατί ο χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος. Ε, τα, στα, θεσμικά, στα θεσμικά, αυτό που πρέπει να, να υποστηρίξουμε είναι να, να εφαρμοστεί το 40% που υπάρχει από το 2019, αλλά όχι μόνο να υπάρχει στα ψηφοδέτητα, να το υποστηρίξουμε να βγαίνει και στο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 19% γυναίκες στο, στη Βουλή, και θέλουμε 40, δηλαδή το μισό από όσο, ε, από όσο λέει, ο, λέει ο, η ποσόστοση. 
Προφανώς, ε, ε, αυτό είναι ένα πολύ βασικό. Οι καμπάνιες είναι πολύ σημαντικές. Το Ευρωπαϊκό Λόμπι έχει κάνει καμπάνια 50-50. Ο ορισμός των γυναικών σε ευληματικές θέσεις, όπως έκανε ο Μπάιντεν, όπως έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Πρόεδρο και με τις πολλές γυναίκες στην Επιτροπή. Ε, και όπως έκανε και, η, και ο Έλληνας Πρωθυπουργό με την τοποθέτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι πάρα πολύ σημαντικά, σημαντικά βήματα για την Πραγματικά την εφαρμογή του 40% αλλά στο αποτέλεσμα και όχι μόνο στο ψηφοδέλτιο. Ε, αλλάζει λιγάκι το κλίμα και νομίζω ότι ε, έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ε, να, να προχωρήσει στην κατάσταση αυτή. Ε, τώρα, ποσοστό τη παντού. Ποσοστό τη παντού, γιατί έχουμε πολιτικά κόμματα, έχουμε Λέβαια, πολιτικά... Λίγα, λίγα, ναι. Ένα λεπτό ακόμα ναι. για να κλείσει. Για ναι, να... Ναι, 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 τελειώνω. Είναι η τελευταία δια, διαφάνεια. Πιο λίγο από ένα λεπτό. Ε, η στόχευση είναι πάρει τη δημόκραση 50-50. Η έφυλη ισότητα, όπω αναφέρθηκε στην αρχή, είναι, είναι πολύ κοντά στο πάρει τη δημόκραση. Και επειδή δεν είναι μόνο θεσμικά που πρέπει να κινητοποιήσουμε την κοινωνία, είναι και, και ατομικά. Τώρα είναι η εποχή της ατομικής ευθύνης ε, και νομίζω ότι, εντάξει, με το καλό και το κακό, τι σημαίνει ατομική ευθύνη, είναι σημαντικό σε όλες τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε, στο, στο να φέρουμε τις γυναίκες στην πολιτική περισσότερο, πρέπει να έχουμε λίγο και στο μυαλό μα και την ατομική ευθύνη και κλείνω με αυτή τη διαφάνεια η οποία μας, προτρύ, μας, προ, μας προτρέπει ως πρόσωπα να δούμε τη δική μας την, τη σχέση με, τις έμφυλες σχέσεις, με, τις, με την έμφυλη εξουσία, να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και να ρυθμίσουμε την καθημερινότητά μας διαφορετικά. Ως μέλη συλλογικοτήτων, οργανώσεων, κινημάτων, επιστημονικών κοινοτήτων πρέπει να, δια, να διατυπώνουμε διεκδικήσεις και να διασυνδέουμε την, προσωπικό, την πολιτική μας δράση με την κοινή δράση. Και τέλος, ως πολιτική, Όσε έχουμε συμμετάσχει σε εξουσία, νομοθετική, εκτελεστική, θεσμική, ε, είναι πάρα πολύ σημαντική στο σημαντικό το πώ θα αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μα και πώ θα κάνουμε παρεμβάσει στι πρακτικέ, στι αποφάσει και στι πολιτικέ, ώστε να πλησιάσουμε το στόχο τη ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην πολιτική ζωή τη χώρα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τι γυναίκε, αλλά και για του άντρε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία σε μια επόμενη παρουσίαση, θα το πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την ε, Μαρία Τσιπρωτηγάκη για αυτή την πολύ ενδιαφέροντα τοποθέτησή τη. Μαρία, μου είσαι σήμερα ότι είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Έχω σημειώσει τρει σελίδε ερωτήσει να το κάνω, αλλά δε, δεν είναι εύκολο αυτή την ώρα. Ε, να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Καραγιώργου που έκανε μια πολύ ενδιαφέροντα τοποθέτηση, η οποία είπε ότι να, να επισημάνουμε και είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε ότι και ακόμη και ποσόστος να υπάρχει εκλεγμένες είναι πολύ λιγότερες από ό,τι υποψήφιε και αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να περάσω αμέσω στην κυρία Πανταζίδου. Μάρο μου, ε, το θέμα του το, το τομέας εργασίας και χρήματος είναι, οι δύο αυτοί τομείς είναι πάρα πολύ σημαντικοί και συνεισφέρουν ε, πολύ στην, ε, στην, ε, στο δίκτυ ισότητας. Ε, η, κυρία, η Χριστίνα μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα ε, βλέπουμε ότι το μισθολογικό χάσμα είναι μεγάλο ακόμα. Στην Ελλάδα είναι λίγο χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όραμα με καλά. Είμαστε γύρω στο 14 με 15%. Υπάρχουν χώρε, και να δώσω μια δική μα πληροφορία, όπου στην Αμερική είναι φτάνει και το 40% το μισθολογικό χάσμα. Βέβαια, εκεί πέρα έχουμε και άλλε εθνότητε. Έχουμε Λατίνα, έχουμε μαύρε γυναίκε, έχουμε κι άλλα. Στην Ελλάδα είμαστε στο 15%, άρα παραβαίνει μεγάλο το μισθολογικό χάσμα. Επίση, ω ανάλογη είναι αυτό που είπαμε και πριν, η αύξηση. Τη ανεργία ανεργία, η χαμηλή γυναική επιχειρηματικότητα. Σε παρακαλώ πολύ για τη γενική σου τοποθέτηση σε όλα αυτά και τι μελέτε. Με ακούτε. Πολύ καλά. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ακούσαμε έτσι αρκετά. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που ακούσαμε από την κυρία Στρατηγάκη. Μπορεί έτσι για να ελαφρύνω για ένα λεπτό το κλίμα, να πω και εγώ, όπω είπα ο Μιχάλη στην αρχή, για τον τίτλο τη εκδήλωση, ότι είμαι και εγώ μεγάλη φαν των Joy Division. Και επειδή τα θέματα που θα, και τα οποία εγώ θα, στα οποία εγώ θα κουμπίσω αφορούν στο χρόνο και στην εργασία, θα σα στείλω στο τέλο και στο chat ένα τραγουδάκι που έχουμε γράψει με ένα φίλο που λέγεται Work We Tear Us Apart Again, για να το ακούσετε ίσω από κλείσει η εκδήλωση. Ε, θα, λόγω έλλειψη χρόνου θα προσπεράσω κάποια στοιχεία που ήθελα να πω. σω το μόνο που έχει νόημα έτσι να προσθέσω στα στοιχεία που, έχουμε, που ήδη ακούσαμε. Είναι η πολύ πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Πουλατζά σε συνεργασία με την Προράτα που βγήκε μόλι πριν μια εβδομάδα και αφορά σε στοιχεία Νοεμβρίου. Γιατί, όπω πολύ σωστά είπε και η Χριστίνα, τα στοιχεία τη αναφορά είναι προγενέστερων ετών. 
Ε, η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει την πολύ μεγάλη απώλεια ορών εργασία. Περίπου ένα στου τρει εργαζόμενου ή εργαζόμενε έχει μπει σε αναστολή ή σε εκπεριτροπή εργασία. Γνωρίζουμε, όπω είπε η Χριστίνα, από όλε τι διεθνεί μελέτε ότι οι γυναίκε πλήττονται περισσότερο από αυτήν την εξέλιξη. Και επίση γνωρίζουμε από τα στοιχεία τη έρευνα που μόλι αναφέρω ότι οι γυναίκε υπερεκπροσωπούνται στου εργαζόμενου και εργαζόμενε που βρίσκονται σε συμβόλαια μερική απασχόληση και επισφαλή συμβόλαια. Επίση, η ίδια έρευνα, πολύ έτσι σημαντικό και γρήγορο, επειδή όλοι και όλε μιλάμε συνέχεια για την τηλεεργασία αυτόν τον καιρό, επιβεβαιώνει το εξή. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών στην αποτίμηση της μετάβασης στην τηλεεργασία. Δηλαδή, οι γυναίκες με μεγάλη διαφορά λένε ότι αυτή η μετάβαση είναι κάτι αρνητικό για τη ζωή τους σε σχέση με τους άντρες. Και φυσικά η πιθανότερη ερμηνεία είναι αυτή που ήδη ακούστηκε ότι έχουν απομειστεί μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας. Ε, δεν έχουμε στοιχεία στην Ελλάδα πρόσφατα γι' αυτό, αλλά στην Αγγλία και στη Γερμανία, ας πούμε, που έχουμε, ξέρουμε ότι σε καθεστώς τηλεεργασίας και lockdown οι γυναίκες αναλαμβάνουν σε ομόφυλα ζευγάρια τουλάχιστον μια ώρα περισσότερη φροντίδα στο σπίτι, ακόμα και σε ζευγάρια που εργάζονται και οι δύο και που μοιράζονται κοινέ αξίες για την ισότητα των φίλων. Κάτι που μας δείχνει ότι πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στα παλιά στερεότυπα σε καιρού κρίση ή ανασφάλεια. Και τέλος, αυτό το κομμάτι του χρόνου, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τον χρόνο, όχι ως δείκτη, αλλά ως για τον ιστορικό χρόνο. Ε, και να πω ότι έχουμε δει σε αυτό το θέμα της φροντίδας, του χρόνου που δίνουν οι γυναίκες στη φροντίδα, μια μεγάλη θετική αλλαγή από τις δεκαετίες 50-60 μέχρι τη δεκαετία του 90 περίπου. Και μετά έχουμε δει από το 90 και μετά μια επιβράδυνση, μια επιστοδρόμηση. Και είναι αυτό που η βιβλιογραφία συζητά ως η στασιμότητα στην επανάσταση του φύλου. Ε, εγώ και πολλές άλλες θα λέγαμε ότι δεν είναι ακριβώς στασιμότητα. Είναι μια ασύμετρη ανάπτυξη. Δηλαδή βλέπουμε και μια επιτάχυνση προς την ισότητα, που στην Ελλάδα βλέπουμε μια αναγέννηση φεμινιστικού λόγου, κινημάτων και πολιτισμικών πρακτικών τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε και σημεία επιβράδυνσης, όπως είναι η καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο με νέα νομικά περιοριστικά πλαίσια, που έχει καταγράψει πολύ και η Διεθνή Αμνηστία, οργάνωση με την οποία συνεργάζομαι. Οπότε, στο θέμα αυτό του ιστορικού χρόνου, για μένα ένα ερώτημα είναι ότι, όπω είπα και ο Μιχάλη και η Χριστίνα, η Ελλάδα είναι στι τελευταίε θέσει για όλη την τελευταία δεκαετία. Άρα, πότε και πώ μπορούμε τέτοια στοιχεία πραγματικά να τα ανάγουμε σε μοχλό πίεση και όντω να συμβάλλουν σε νέε πολιτικέ. Και με αυτό το σχόλιο θέλω να έτσι, περάσω στο δεύτερο κομμάτι πολύ γρήγορα. Έχω μιλήσει τρει ή λεπτά. Θα κάνω άλλο τόσο που έχει να κάνει με το, με το μετά, με το και τώρα τι, και με τα αιτήματα και τους αναγκαίους, με ερωτηματικό αναγκαίους μετασχηματισμούς. Τώρα, ε, θα δω λίγο πολύ γρήγορα, αν μπορώ να μοιραστώ δύο slides. Ε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, δεν πειράζει. Ε, λοιπόν, ένα αίτημα ε, που είναι καθόλου και δύο. Ευάγγελε, μπορεί να μα βοηθήσει να μοιραστεί τα slide τη η Μαρό. Ναι, βεβαίω, μισό λεπτό. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι κρίμα να μην τα δει ο κόσμο. Μισό λεπτό. Όσο μα βοηθάει, Ναι. Άλλη μία δοκιμή. Ναι. Όσο μα βοηθάει ο Ευάγγελο να, να σημειώσω, Μαρό μου, ότι οι δικέ μα έρευνε δείχνουν κυρίω στι ΗΠΑ ότι υπάρχει μια αύξηση 20 εβδομαδιαίων ορών στις γυναίκες, στη φροντίδα του σπιτιού και των ηλικιωμένων γονέων. 20 ώρες επιπλέον οι γυναίκες την εβδομάδα. Ε, μπορείτε να δείτε τα slide τώρα. Ναι. Μπορούμε να τα δούμε μια χαρά. Κάνε και μια μεγιστοποίηση της οθόνης και είμαστε τα βλέπεις. Ωραία. Τέλεια. Είμαστε πολύ καλά. Βάγγελο, ευχαριστούμε πολύ. Όχι, το κάνω εγώ. Ναι, <laughs> ναι, όχι. Ευχαριστώ, Μάρα. Ε, δεν ξέρω αν μπορώ να το μεγιστοποιήσω απαραίτητα, αλλά ελπίζω να το βλέπετε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα για δύο αιτήματα για το μέλλον. Ε, γνωρίζουμε ότι ένα αίτημα καθόλου καινούριο, αλλά που πήρε νέα πνοή εν μέσω πανδημία, είναι αυτό που αφορά στην αναγνώριση και αντιομοιβή τη εργασία τη φροντίδα που γίνεται στο σπίτι και στην προσμέτρησή τη μέσα στο σύστημα πρόνοια. Πολλέ από εμά θα γνωρίζουμε την καμπάνια Μισθή για τα Οικιακά ή Μισθή για Νοικοκυρέ που ξεκίνησε το 1975. Και πραγματικά δημιούργησε νέε νοηματοδοτήσει, ορίζοντα αυτό που ήταν καθημερινή σε εισαγωγικά αυτονόητη εργασία, 
που, που επιτελούν γυναίκε και κορίτσια στο σπίτι ω απλήρωτη εργασία. Ε, θα βλέπετε στο slide το φοβερό φυλάδιο του 1975. Πραγματικά είναι και γράφει πάνω ενώ τη ένα κάλεσμα προ όλε τι κυβερνήσει. Οι πιο πρόσφατε έρευνε υπολογίζουν ότι το κόστο τη φροντίδα με οικονομικού όρου που αναλαμβάνουν γυναίκε και κορίτσια στο σπίτι είναι 10,8 τρισεκατομμύρια το χρόνο. Όσο περίπου δηλαδή και το μέγεθο τη βιομηχανία τεχνολογία. Τώρα έχουμε περάσει 45 χρόνια από τότε. Η ίδια συλλογικότητα, κατά μία έννοια, έχει μεταξελιχθεί στην παγκόσμια φεμινιστική απεργία, στο Global Women's Strike. Και εδώ στο επόμενο slide, που ελπίζω να το βλέπετε. Όχι, δεν το βλέπετε. Ε, βλέπουμε το φετινό κάλεσμα, 45 χρόνια μετά, για ένα εισόδημα φροντίδα, που πάλι λέει ένα κάλεσμα σε όλε τι κυβερνήσει, Care Income Now. Ε, Όπω παλιά το 70 λέγαμε, λέγαμε, εγώ δεν ζούσα δηλαδή, ότι πρέπει να αποσυνδέσουμε τη φροντίδα από το φύλλο, δηλαδή να πάμε πέρα από το ότι οι γυναίκε οφείλουν να αναλαμβάνουν τη φροντίδα, κάτι που καταπιέζει τι γυναίκε, αλλά και από το ότι οι γυναίκε είναι καλύτερε από του άντρε ή άλλα φύλλα στη φροντίδα, κάτι που καταπιέζει του άντρε και άλλα φύλλα. Ε, να, για να κάνουμε αυτή την αποσύνδεση, σήμερα εν μέσω οικονομική, υγειονομική αλλά και οικολογική κρίση. Υπάρχει το αίτημα να αποσυνδέσουμε τη φροντίδα και ότι δεν είναι κάτι που αφορά μόνο σε ανθρώπου, αλλά και στη φύση, στη γη και σε άλλα έμβια όντα. Οπότε είναι ενδιαφέρον ότι στη φετινή καμπάνια που βλέπετε, το εισόδημα φροντίδα διατυπώνεται ω μια ανταμοιβή για τη φροντίδα όχι του στενού οικογενειακού μα κύκλου, αλλά όλη τη κοινότητα και τη φύση. Ε, θα μπορούσα να πω κι άλλα, το προσπερνώ για να πάμε λίγο στην ψηφιοποίηση τη εργασία ε, και να πω εκεί ένα δεύτερο αίτημα. Ε, μίλησα για την παγκόσμια φεμινιστική απεργία. Εδώ βλέπετε μια αφίσα από την περσινή παγκόσμια φεμινιστική απεργία στο Μεξικό, που μιλάει για μια απεργία ψηφιακή, για μια απεργία στα social. Να μην μπούμε δηλαδή οι γυναίκε και άλλοι άνθρωποι στα social. Αναγνωρίζοντα έτσι ότι η παρουσία μα στα κοινωνικά δίκτυα δημιουργεί data, άρα δημιουργεί πλούτο ε, και είναι και αυτό παραγωγή εργασία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε μόνο στην αρχή τη κατανόηση για το πώς η ψηφιοποίηση αλλάζει όχι μόνο την πρακτική, αλλά και το ίδιο το νόημα του τι ορίζουμε ως εργασία και τι ευκαιρίες και προκλήσεις ακολουθούν. Και μια από τις πιο πλήρες έρευνες για την έμφυλη ισότητα και την ψηφιοποίηση αυτοματοποίηση υπολογίζει ότι μέχρι το 2030, δηλαδή σε 8 χρόνια, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των γυναικών θα πρέπει να αλλάξει η εργασία, γιατί η εργασία τους θα έχει αλλάξει τόσο πολύ ε, λόγω των ψηφιακών αλλαγών. Και πολλές φορές όταν ακούμε τέτοια πράγματα, σκεφτόμαστε ρομπότ που καθαρίζουν. Και ενώ αυτό είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα, εγώ θέλω να σα δείξω κάτι που ανέφερε η Χριστίνα, το τι σημαίνει αυτή η μεταμόρφωση και η αλλαγή στη φροντίδα και στην οικονομία τη πλατφόρμα. Και εδώ πολύ γρήγορα θα κλείσω. Βλέπετε το care.com. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζετε. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, στην ουσία ένα ψηφιακό marketplace, στο οποίο συνδέονται περισσότερο από 9 εκατομμύρια εργαζόμενοι και εργαζόμενε που δουλεύουν στη φροντίδα. Βλέπει ότι με ένα κλικ μπορεί να κανονίσει από φροντίδα ηλικιωμένων ε, μέχρι φροντίδα και τα κατοικίδια κτλ. Και, και αντίστοιχα με αυτό που συζητάμε ω ουμπεροποίηση τη εργασία, εδώ μιλάμε για συνεργάτηδε ενό site που δεν έχουν δικαιώματα ω εργαζόμενε. Και μπορώ να πω κι άλλο γι' αυτό επίση το αφήνω για τώρα. Το αυτό που θέλω όμω να πω, γιατί εδώ θέλουμε να μιλήσουμε για θετικά προτάγματα είναι ότι στον αντίποδα κάτι σαν το care.com που επιτείνει την αορατότητα και την ατομικότητα των εργαζομένων στη φροντίδα, μπορούμε να σκεφτούμε άλλα μοντέλα ε, που κάνουν ε, τη φροντίδα ένα κοινό πόρο. Και πάλι εδώ σας δείχνω πάρα πολύ γρήγορα κάτι που αγαπώ πολύ από φίλους και συνεργάτες που το δουλεύουν στην Αγγλία, που είναι ένα μοντέλο για αυτό που λένε μακροχρόνια κέντρα φροντίδας. Δηλαδή για κέντρα στις γειτονιέ όπου όσοι και όσες φροντίζουν στο σπίτι, είτε ως εργαζόμενες, είτε ως μέλη της οικογένειας, μπορούν να συνευρίσκονται, να έχουν κοινέ δραστηριότητες, να έχουν κοινέ υπηρεσίες και έτσι να σκεφτούμε, και πάλι για να πιο, πιο το νόημα αυτό, να σκεφτούμε πώς θέλουμε να οργανώσουμε και ψηφιακά και χωρικά εκτός των ψηφιακών μέσων, την εργασία και τη φροντίδα με τρόπους που την κάνει πιο ορατή. Ε, θεωρώ κλείνοντα ότι ένα τεράστιο θέμα που δεν προλαβαίνω να αγγίξω τώρα είναι ο χρόνο και η μείωση του χρόνου εργασία. Και σε αυτό είναι θέμα έμφυλη ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και οικολογική δικαιοσύνη. Και σε αυτό πάμε ολοταχώ προ τα πίσω. Στην Ελλάδα έχουμε τον δεύτερο υψηλότερο ετήσιο χρόνο εργασία. Και θεωρώ ότι όλα αυτά φυσικά είναι αιτήματα που μπορεί να ακούγονται μακρινά, 
αλλά πρέπει να μπορέσουμε να τα διατυπώσουμε, να οριμάσουμε την κοινωνία, να δούμε πού μπορούμε να τα πιλοτάρουμε, ας το πούμε τοπικά, αν δεν θέλουμε απλά να κρατάμε τα αναχώματα, ας πούμε. Και σίγουρα αυτοί οι αγώνες σχετίζονται και με τους αγώνες για τον ευρύτερο άνοιγμα του χώρου, το, το χώρων διεκδίκηση. Γιατί εδώ κλείνοντας, να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα σε άλλο monitor, σε άλλο δίκτυ, το δίκτυ για την κοινωνία των πολιτών, είναι μια χώρα που έχει περιορισμένο χώρο ε, η κοινωνία των πολιτών. Ε, ε, και κλείνω εδώ. Καλή ευχαριστώ για την προσοχή. Μάρο μου, πριν ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, ε, επειδή πολλοί κόσμοι και εγώ μαζί, δεν γνωρίζουμε τα μακροχρόνια κέντρα φροντίδα και επειδή είναι ένα μοντέλο το οποίο φαίνεται πραγματικά ενδιαφέρον και έχουμε ρωτήσει, μπορεί για λίγο λεπτά να παρακάμψω λίγο τη διαδικασία να μα πει λίγο περισσότερο γι' αυτό. Τι είναι, είναι hubs και που κάποιο μπορεί να εκμεταλλευτεί κοινέ υπηρεσίε. Θε να μα το εξηγήσει λίγο. Ναι, βέβαια. Και συγγνώμη, πραγματικά νιώθω ότι μιλούσα πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ελπίζω να ήμουν κατανοητή. Όχι, ήσουν απόλυτα κατανοητή. Απλά το μοντέλο αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και επειδή είναι και καινούριο. Α μα το εξηγήσει λίγο ένα δευτερόλεπτο. Αξίζει τον αξίζει τον κόπο να, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Είναι πολύ καλό που το λε, Αρετή, γιατί για να μην γίνει και κάποια παρανόηση, αυτό που δείχνω, γιατί ήθελα, είπα ότι θα μιλήσω για οράματα και προτάγματα, δεν υπάρχει. Είναι ένα πρόταγμα, είναι μια ιδέα που προωθούν, προωθεί ένα δίκτυο φίλων και συνεργατών, λέγεται Οτόνομη, και είναι ένα κέντρο ερευνών που δουλεύει μόνο για το μέλλον ε, τη εργασία. Μέσα σε αυτό δουλεύουν και την, για την εργασία της φροντίδας και οργανώνουν προτάσεις, και μία από αυτές είναι τα μακροχρόνια κέντρα φροντίδας, ε, για το πώς μπορούμε να συλλογικοποιήσουμε τη φροντίδα ε, και για το πώς μπορούμε να οργανώσουμε αλλιώς τους κοινού μας πόρους. Ε, συνεργάζονται όμως με δήμους, ε, τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ισπανία, για να δοκιμάσουν κάποια από αυτά τα πράγματα. Όπως παράδειγμα, να δοκιμάσουν και την τετραήμερη εργασία. Αυτή τη στιγμή ίσως γνωρίζετε ότι η Σκωτία σχεδιάζει να περάσει όλο το δημόσιο τομέα της Σκωτίας σε τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού, σαν ένα δοκιμαστικό μοντέλο. Και δε, μπορώ να στείλω περισσότερα στο chat για τα συγκεκριμένα γεγονότα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ε, να περάσουμε αμέσως στον ε, στο Βαγγέλη τον Κοσμάτο. Ε, Βαγγέλη, Βαγγέλη, μας ακούς? Μας ακούω, ναι. Πολύ ωραία. Ε, θέλω λίγο, θα ήθελα να τοποθετηθείς και εσύ φυσικά επί του δίκτυ και, τον, ε, και της δικής και το πώς βιώνεις εσύ την δική σου την πραγματικότητα στην Ελλάδα αλλά θα ήθελα λίγο, επειδή θεωρώ η υποχρέωση μας ε, σήμερα να αναφερθούμε και όχι μόνο στα θέματα επειδή όταν λέμε για ισότητα συνήθω ε, τα φώτα της δημοσιότητας και δημόσιο διάλογο συνήθω. Κλείνει πάνω στην ισότητα ανδρών γυναικών των δύο φίλων. Και υπάρχει ένα ολόκληρο κόσμο εκεί έξω, ο οποίο υποφέρει και βιώνει καθημερινά τι ανισότητε. Ε, να μιλήσουμε καλύτερα για, για τι έμφυλε ανισότητε σε όλα τα φύλλα. Και θα ήθελα λίγο να μα πει λίγο την, τη δική σου πραγματικότητα πάνω σε αυτό. Πέρα από την τοποθέτησή σου για την μελέτη. Ωραία, θα ξεκινήσω με το χρέο μου απέναντι στου φίλου και στι φίλε και στα φιλικά πρόσωπα που είμαστε απόψε εδώ, ώστε να μοιραστώ μαζί σα αυτό που έχουμε ετοιμάσει και θα προσπαθήσω ω προ αυτό που πρότεινε και είπε, Αρετή, που είναι και δική μα πολύ μεγάλη έγνοια, να δούμε δηλαδή την μεγαλύτερη εικόνα, την ευρύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά στην έμφυλη ισότητα και στην έμφυλη δημοκρατία. Είναι χαρά μας που είμαστε για μια ακόμη φορά με το Χάινριχ Μπέλ. Είμαι ο Βαγγέλης Οκοσμάτος από τη Τζιόλ. Ε, θέλω να πω δύο πράγματα από αυτά που ακούστηκαν μέχρι τώρα και οι τρεις προηγούμενες ομιλήτριες και ειδικότερα στην αρχή η Χριστίνα ανέδειξαν μέσα από τους πίνακες αυτό το φαινόμενο που ζούμε όλες, όλοι και όλα μας στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το ερώτημα στο τελευταίο slide της στο ερώτημα αν είσαι γυναίκα στην Ελλάδα. Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στην Ελλάδα. Και εκεί είδαμε ένα πολύ χαρακτηριστικό ποσοστό ότι η γυναίκα στην Ελλάδα σημαίνει 43% σεξουαλική παρενόχληση. Η γυναίκα στην Ελλάδα σημαίνει μια πολύ μεγάλη ανισότητα στη γνώση, στη δύναμη, στη συμμετοχή στα κέντρα λήψη αποφάσεων, στην εργασία, στην εξέλιξη την επαγγελματική και φυσικά μιλάμε για τεράστια gaps, για τεράστια κενά σε ό,τι αφορά στον προσωπικό χρόνο, στα ενδιαφέροντα στη γυμναστική, στην προσωπική ζωή και όλο αυτό γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό, πάρα πολύ άκαμπτο και διαχρονικό ανθεκτικό, όπως λέμε, έμφυλο στερεότυπο που έχει να κάνει με τη θηλυκοποίηση της φροντίδας. Σε αυτή τη διάσταση θα θέλαμε ως προς το κομμάτι αυτό και πώς 
Αυτό εγκλωβίζει τις γυναίκες και ουσιαστικά δεν δίνει χώρο, δεν δίνει δύναμη. Σαν μία παράμετρος, μαζί με όλα όσα τα υπόλοιπα μας είπε η Μαρία Στρατηγάκη. Δηλαδή, τι μας είπε η Μαρία, για το αντρικό προνόμιο συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων και πώς το αντρικό γένος, το αντρικό φύλλο το υπερασπίζεται αυτό και δεν το παραχωρεί. Ας δούμε μια διαφάνεια. Ας δούμε λίγο προς το τέλος, για πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Ποιος ασχολείται με τις δουλειές στο σπίτι. Ας δούμε τους άντρε και τις γυναίκες και ας δούμε την Ελλάδα και στην άλλη από πάνω μεριά την Σουηδία ή τη Δανία. Να δούμε και μια ακόμη διαφάνεια από στοιχεία που μας έχει δώσει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ας δούμε στο κέντρο τη σχέση θύματος και δράστη. 56% και 13% σημαίνει σύν το μέλος της οικογένειας ότι ένα τεράστιο ποσοστό από τα φαινόμενα της έμφυλης και της ενδοικογενειακής βίας οφείλονται σε συντρόφους, σε συζύγους, πρώην συζύγους και μέλη της οικογένειας. Α πάμε λοιπόν στι γυναικοκτονίε, παρότι δεν είχαμε μέχρι τώρα επίσημη καταγραφή παρά τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι η έκταση των γυναικοκτονιών και πόσο αυτό που βλέπουμε και μπορούμε να διαγνώσουμε δεν είναι παρά η κορυφή ενό παγόβουνου. Και περνάμε πολύ γρήγορα σε τρία ερωτήματα. Αν θέλετε να μοιραστούμε μαζί σα κάποια εναλλακτικά ερωτήματα, όπω λέμε, μερικέ εναλλακτικέ οπτικέ για τα ζητήματα τη έμφυλη ισότητα, τη έμφυλη ανισότητα και πιθανών πολιτικών και στρατηγικών που μπορούμε να υιοθετήσουμε. Πώς σχετίζονται όλα αυτά τα εμβρήματα με τους άντρες, με τα άκαμπτα έμφυλα στερεότυπα και τους παραδοσιακούς ακόμη ρόλους στην Ελλάδα 2020. Επίσης, πώς μπορούμε, το έθιξε αυτό πολύ χαρακτηριστικά και πολύ έντονα στο κλείσιμο της κουβέντας της η Χριστίνα, πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους άντρες και τα αγόρια ώστε να εμπλακούν στην έμφυλη ισότητα και δικαιοσύνη. Και τέλος, ένα προβληματισμό που εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό μελετώντα αντίστοιχε πολιτικέ στο εξωτερικό. Τι θα σήμαινε μια διεύρυνση των πολιτικών ισότητα ώστε να συμπεριλαμβάνει και του άντρε, Πόσο πιο πολλαπλασιαστικά θετικό θα ήταν κάτι τέτοιο στου δείκτε ισότητα. Περνάω στο δεύτερο μέρο. Η μικρή μα σήμερα συνεισφορά είναι τα έμφυλα στερεότυπα και οι αδιόρατε αναπαραγωγέ των ανισοτήτων και ποια μπορεί να είναι αντίδραση τη κοινωνία των πολιτών. Ή αλλιώ, όπω λέμε πολύ συχνά και θα το γνωρίζετε ω τζιόλο, η μαχαία των φίλων, μιλάμε για τα αστεία τη καθημερινότητα που δεν είναι καθόλου αστεία. Αστεία που συναντάμε στον δρόμο μα, αστεία στο ίντερνετ, αστεία στο Instagram, αστεία που έχουν σεξουαλικό υπόβαθρο, αστεία σε διαφημίσει, αστεία δημοσιογραφικά σε prime time zones για φαινόμενα που συμβαίνουν όπω αυτό που συνέβη πέρσι στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Τι κρύβουν από κάτω αυτά αδιόρατα τα αστεία. Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα συγκεκριμένα αστεία της καθημερινότητάς μας και μια μικρή μας, αν θέλετε, προσπάθεια εξήγησης του φαινομένου του έμφυλων στερεοτύπων και πώς αυτά αναπαράγουν έναν κόσμο έμφυλης ανισότητας, έναν κόσμο που μας στερεί την έμφυλη δημοκρατία και δικαιοσύνη μέσα από αυτή την αστιοποίηση και από αυτή την εξοικείωση με τα καθημερινά μας αστεία σε εισαγωγικά, με την αναπαραγωγή μέσα από το λόγο μας τι εικόνε, τι συμπεριφορέ μα έμφυλων στερεοτύπων, πώ κανονί... πώς τέλο φτάνουμε ώστε αυτά τα φαινόμενα να γίνονται η κανονικότητά μα, η καθημερινότητά μα. Ποια θα μπορούσε να είναι η απάντησή μα, πολύ γρήγορα, να δουλέψουμε με τα έμφυλα στερεότυπα μέσα μα, όλοι, όλε και όλα μα, να ασχοληθούμε με, το... με τα fake news, τα... τι fake πληροφορίε που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με τα στερεότυπα στη μόδα και στη διαφήμιση, με τα στερεότυπα στην εκπαίδευση, με τα στερεότυπα στην εργασία, να ξαναδούμε τα αντρικά και γυναικεία επαγγέλματα και τους μύθους που υπάρχουν γύρω από αυτά, αν υπάρχουν πραγματικά εσείς ευκαιρίες και κυρίως όπως προτείνουμε εμείς ως Συμμαχία των Φύλων να δράσουμε, να δράσουμε συμμαχικά, να δράσουμε συμπεριληπτικά, συμπεριλαμβάνοντας τις καινούργιες διαθεματικές και συμπεριληπτικέ φεμινιστικέ οπτικέ μα το σύνολο των έμφυλων ταυτότητων και εκφράσεων, να δράσουμε όπω λέμε από κάτω προ τα πάνω, μέσα από την κοινωνία και τι οργανώσει των πολιτών, να δράσουμε από την ίδια την κοινωνία των πολιτών με πρωτοβουλίε σαν αυτέ που εδώ και καιρό φτιάχνουμε, οικοδομούμε και χτίζουμε και με το ίδρυμα Heinrich Bell, μέχρι εκείνη τη στιγμή που ένα άλλο κόσμο μπορεί να είναι εφικτό, ελεύθερο από μύθου και παραδόσει με εναλλακτικέ οπτικές της θηλυκότητας, με εναλλακτικέ οπτικές και της αρενοπότητας, και σε αυτό θα θέλαμε να σταθούμε ιδιαίτερα, σε έναν κόσμο που να μας χωράει ισότιμα όλες, όλους και όλα μας. Αρετή 
η στέρηση της έμφυλης ισότητας είναι στέρηση και οπισθοδρόμηση στην έμφυλη δικαιοσύνη και έμφυλη δημοκρατία. Η δημοκρατία μας είναι λειψή αν δεν υπάρχει έμφυλη ισότητα και έμφυλη δικαιοσύνη. Και όταν μιλάμε για έμφυλη ισότητα και έμφυλη δικαιοσύνη, μιλάμε για κάθε έμφυλη ταυτότητα και έκφραση. Δεν μιλάμε αυτό που λέγαμε παλιά για την ισότητα των δύο φύλων, δεν μιλάμε για την ισότητα των φύλων, μιλάμε για μια έμφυλη ισότητα δικαιοσύνη και δημοκρατία που να δίνει χώρο σε κάθε έμφυλη οντότητα και έκφραση να συμμετάσχει ισότιμα και να ασκήσει τα δικαιώματά τη και τι ευκαιρίε για εξέλιξη και ανάπτυξη στη ζωή του και στη ζωή της. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Βαγγέλη, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ήταν και οι τρεις ε, τοποθετήσεις ε, πολύ σημαντικές και έβαλαν στην κουβέντα μας πολλά ε, χρήσιμα δεδομένα. Ε, θα ήθελα λίγο να ρωτήσω ε, τους διαχειριστές ή τη διαχειρίστρια Σοφία αν υπάρχουν ερωτήσεις που θα έπρεπε ε, να πάρουμε από το κοινό. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Σοφία Αδάμ και εγώ είμαι στο Χάινιλθ Μπέλ και προσπαθώ να διευκολύνω λίγο τη συζήτηση. Δύο σχολιάκια λοιπόν που έχουν γίνει και νομίζω ότι αξίζουν και δεν αναφέρθηκαν. Πρώτον, ότι μας έχει σταλεί ένα σύνδεσμο στη συνομιλία που δείχνει μια, μια έρευνα η οποία δείχνει την αύξηση της σεξουαλικής παρενόχλησης κατά την αύξηση της τηλεργασίας. Ε, μπορείτε να αναζητήσετε στη συνομιλία και να το βρείτε αν θέλετε να το ε, επαναφέρουμε που είναι ένα σημαντικό έδρυμα. Ε, το δεύτερο, μια παρατήρηση, είναι ότι έχουμε νομοθεσία στην Ελλάδα, αλλά κατά κύριο λόγο αντανακλά επιταγές ή κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τελικά να εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι, δηλαδή ψηφίζονται, αλλά δεν εφαρμόζονται, δεν αλλάζουν, δηλαδή δεν διαμορφώνουν αντιστοίχως την κοινωνική πραγματικότητα. Ένα άλλο σχόλιο σε σχέση με την κινητικότητα των γυναικών, ε, σε, ότι... Υπάρχει ένα μπλοκάρισμα των γυναικών από την κατώτατη στη μεσαία βαθμίδα στο εργασιακό πεδίο, το οποίο σημαίνει ότι αυτή η καθήλωση αντανακλάται και στα νότια τα κλιμάκια, γιατί όταν λίγες γυναίκες φτάνουν στη μεσαία βαθμίδα, ακόμα πιο λίγες φτάνουν τελικά στην ανώτατη, γιατί μετά σου λέει δεν βρίσκουμε γυναίκες για να τις προαγάγουμε. Ε, επίσης, ότι αυτό παρατηρείται και στον ακαδημαϊκό κόσμο και αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον να μας το σχολιάσει και η κυρία Στρατηγάκη, η οποία ανήκει εκεί. Ο κύριος Μελισσουργός, ε, ε, ξέχασα να πω ότι τα, τα πρώτα σχόλια ήταν της κυρίας Καραγιώργου και αυτό σε σχέση με την κοινωνικότητα της κυρίας Φατούρου. Ο κύριος Μελισσουργός μας ανέφερε ένα παράδειγμα από την Ολλανδία, το οποίο θυμίζει ένα παράδειγμα σαν αυτό των μακροχρόνιων κέντρων φροντίδα που μοιράζεται και μαζί μας και η Μάρου Πανταζίδου. Ε, και ελπίζω να μην αδικώ ε, ναι, και ήταν και το σχόλιο το ότι οι γυναίκες και στι ποσοστό στα ψηφοδέλτια να μπαίνουν δεν ψηφίζονται, το οποίο όμως ούτως ή άλλως εν συνεχεία αναδείχτηκε και από την ε, κυρία Στρατηγάκη. Αυτά είχαν έρθει μέχρι πριν από λίγο από το κοινό. Πάρα πολύ ωραία. Ε, θέλει να τοποθετηθεί κάποιος ή κάποια για τα θέματα αυτά. Μαρία, κυρία, τα περισσότερα ήταν σε σένα και μετά ε, αν θέλει τη Μάρο. Κυρίως τα περισσότερα ερωτήματα και θέλουμε σε σένα. Ε, δεν ξέρω, τα περισσότερα είναι για τη Μάρο. Αν θέλω, εγώ δύο είδα για μένα. Αν θέλετε να απαντήσω σε αυτά τα δύο, ναι, όπως νομίζετε. Ναι, ναι. Τα περισσότερα είναι τη Μάρο, πάντω, γιατί έχουν σχέση με το εργασιακό. Λοιπόν, καταρχήν για το θέμα της εφαρ... για την ε, εναρμόνιση με τι ευρωπαϊκέ οδηγίε, πώ έρχονται οι νόμοι. Ε, πράγματι, πολλοί οι νόμοι ε, είναι εναρμόνιση με ευρωπαϊκέ οδηγίε. Όχι σε όλου του τομεί, στου τομεί που, που έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, δηλαδή, αγορά εργασία, πρόσβαση στα αγαθά. Είναι πολύ συγκεκριμένη. Ένα σωρό Άλλα, άλλοι τομεί, οικογενειακό δίκαιο, ε, βιασμοί, όλα αυτά δεν είναι ευρωπαϊκά. Οπότε σε αυτά τα οποία έρχονται από Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγματι έχουμε, έχουμε, έχουμε διαπιστώσει πολύ μεγάλε καθυστερήσει στην εναρμόνιση και όταν υπάρχουν μετά από χρόνια οι εναρμονήσει, ε, έχουμε ελληνικέ εναρμονήσει. Δηλαδή, είτε γιατί έχουμε μεταφράσει. Με τα φράση απλώ το κείμενο και το έχουμε κάνει νόμο, δεν φτάνει αυτό. Ε, αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό με τη σεξουαλική παρενόχληση το 2002. Λοιπόν, έγινε η μετάφραση πολύ ωραία, αλλά πρέπει να αλλάξουν και το δικονομικό, ο δικονομικό κανόνα. Ε, ο τρόπο με τον οποίο γίνονται, α πούμε, το, η, η αντιστροφή του βάρου απόδειξη. Η αντιστροφή του βάρου απόδειξη. Η πρώτη φορά μπήκε στο ελληνικό δίκαιο. Έπρεπε να αλλάξει ένα σώρο πράγμα. Δεν έγιναν, απλώ μεταφράστηκαν. Άρα. 
Πρώτον, αυτό είναι ένα πρόβλημα στην εφαρμογή. Δεύτερον, προφανώς δεν έχουμε στην Ελλάδα την κουλτούρα του να κάνουμε αγωγές εύκολα για διάφορα θέματα τέτοια. Έτσι, ούτε μυθολογικά, που είναι ευρωπαϊκά και αυτά, ούτε η σεξουαλική παρενόχληση, δυστυχώ. Άρα είναι συνδυασμό. Ε, Πάντω, σίγουρα δεν υπάρχει πολιτική βούληση για ουσιαστική εναρμόνη, για ουσιαστική ενσωμάτωση στην Ελλάδα των οδηγιών. Το ένα είναι αυτό με, με τι οδηγίε και ε, του νόμου. Ε, το άλλο ε, είναι με, με τον ακαδημαϊκό κόσμο. Ε, ε, τυχαίνει να είμαι και πρόεδρο τη ε, Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών, οπότε καλώ ερωτήθηκα σε αυτό. Ε, είναι και ο ακαδημαϊκό χώρο, δυστυχώ. Το ίδιο, το, ίδιο, το, ίδιο, το ίδιο προβληματικό σε σχέση με τις ιεραρχίες και τις εξουσίες και σε σχέση με την, με τις, με την αναρρίχηση στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή ιεραρχία. Δεν έχουμε καμία διαφορά καθόλου. Έχουμε πιθανότατα λιγότερα, λιγότερα χάσματα μεταξύ άνδρων και γυναικών, όμως στην πράξη είναι ένας, ένας, ένας εργασιακός χώρος όπως και οι άλλοι και η, τουλάχιστον η εταιρεία, η δική μας η επιστημονική εταιρεία γυναικών πανεπιστημιακών, προσπαθούμε να κρατάμε, να έχουμε κάποιες, κάποια στατιστικά και να κάνουμε κάποιες δράσεις στην κατεύθυνση αυτή. Αλλά δεν βλέπω καμία διαφορά, μην νομίζετε ότι όταν είναι κανείς στο πανεπιστήμιο, ξαφνικά ε, γίνεται ε, πιο... Ε, 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 μια αντίληψη πιο ίσια από τους άλλους που δουλεύουν στους άλλους εργασιακούς χώρους. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Μαρία. Μάρο και Βαγγέλη, αν θέλετε μια τελευταία, κάποιες τελευταίες απαντήσεις, σχολιασμό να κάνετε και σε αυτές τις ερωτήσεις. Ε, αρετή μόνο να πω ότι προστίθεται για τη Μάρο και για το βασικό εισόδημα. Μια, Α, αν θέλεις, okay. ανάπτυξη γύρω από... Πολύ ωραία. Ωραία, δεν το είδα. Σε ρώτηση με συγχωρείτε. Ναι. Μάρο, αν θέλεις πάρε το λόγο, Βαγγέλη, αν θέλεις, ετοιμάζεσαι να κάνεις ένα κλείσιμο και εσύ. Πολύ γρήγορα. Ε, ναι, είδα το σχόλιο που λέει και η Σοφία της Όλγα Σπατερά. Και Όλγα, ευχαριστούμε για το βασικό εισόδημα και την καμπάνια που τρέχει τώρα. Ε, να πω ότι και η δουλειά γύρω από το εισόδημα φροντίδα, βλέπει το εισόδημα φροντίδα σαν επιπλέον του καθολικού βασικού εισοδήματο. Και όπω γράφει και η Όλγα στα σχόλια, σίγουρα είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει ε, για του διαφορετικού τρόπου με του οποίου μπορεί να επέμβει και να επηρεάσει την έμφυλη ανισότητα ένα καθολικό βασικό εισόδημα. Πέρα από την οικονομική ανισότητα, ένα από αυτού είναι ότι κατά πόσο μπορεί να αυξήσει ε, τη δύναμη για τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων. Άρα πολλές δουλειές, αυτό συνδέεται και με το pay-up, με τη διαφορά στους μισθού, δηλαδή να, να αλλάξουν οι όροι εργασίας, να ανεβούν προς τα πάνω, γιατί μια γυναίκα θα έχει λιγότερη ανάγκη, λιγότερη ανάγκη να δεχτεί αρνητικούς ή δυσχερείς όρους εργασίας, γιατί έχει αυτή την οικονομική υποστήριξη του βασικού εισοδήματο. Και μέσα σε αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, που πραγματικά θα άξιζε να την ανοίξουμε από μόνη τη. Και θέλω να σχολιάσω και πολύ γρήγορα ε, το σχόλιο της, Δανά, της Δανάης, που λέει ότι, όντως, ότι είμαστε πολύ πίσω από το να δούμε τη φροντίδα αλλιώς στην Ελλάδα και έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχει πολύ σκοτεινή εργασία, πολύ μαύρη εργασία, ε, πολύ λίγη πρωτοβάθμια υγεία. Έχουν αρχίσει ειδικά και μέσω COVID να ξεπηδούν μια σειρά από site που προσφέρουν φροντίδα στο σπίτι με αρκετά σκοτεινού όρου. Ε, συμφωνώ απόλυτα. Ε, το μόνο που έχω να πω σε αυτό είναι ότι ε, πρέπει να γίνουν διεκδικήσεις από διαφορετικούς κλάδους και φορείς. Αυτό δεν είναι θέμα μόνο των φροντιστών, των επαγγελματιών υγεία ή των γυναικών. Και ένα πράγμα που θα έλεγα εγώ, επειδή βλέπω το εθνικό περιβάλλον πολύ δύσκολο για γενναίες μεταρρυθμίσεις, ε, θα προσπαθούσα ή θα σκεφτόμουν πού μπορούμε να φτιάξουμε ένα αντιπαράδειγμα, είτε τοπικά σε δήμους είτε αλλού, όπου μπορούμε να δείξουμε ότι εκεί κάτι λειτουργεί ή να βρούμε υπηρεσίες ή δομές, κάποιες διευθύνσεις υγείας, κάποιες, που κάτι έχει γίνει διαφορετικά και καλύτερα και να το καταλάβουμε. Ε, γιατί έχει απόλυτο δίκαιο τα Νάη ότι τα πράγματα είναι πολύ μακριά από τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Ωραία. Μάρος, ευχαριστούμε πολύ. Βαγγέλη, αν θες να κάνεις μια τελευταία, μια τελευταία τοποθέτηση που αφορά και... Ε, δεν ξέρω αν μπορεί να την απαντήσει ο Βαγγέλης αυτή την ερώτηση για το θέμα, μια τελευταία από την Εφέλη. Ε, για το θέμα των σεξεργατριών και τη συνθήκη που επικρατεί για το εργασιακό πλαίσιο των σεξεργατριών. Αν θέλει, Μάρο, μπορεί να παρέμβει και εσύ ένα τελευταίο λεπτό. Ε, Εγώ, ω κρίσιμο, ε, δύο, δύο πολύ σύντομε παρατηρήσει. Βλέπουμε την εξέλιξη των φαινομένων, βλέπουμε την χάραξη των στρατηγικών, τι πρωτοβουλίε που γίνονται. Είναι περισσότερο ένα μήνυμα το οποίο το απευθύνω και στο Χάινριχ Μπέλ, στο Ίδρυμα, αλλά και στη Μαρία Τη Στρατηγάκη, που είναι ένα άνθρωπο που για πάρα πολλά χρόνια έχει υπηρετήσει σε θέση ευθύνη 
και ε, στην Χριστίνα, που είναι στη Γενική Γραμματεία Οικογενειακή Πολιτική και Ισότητα των Φίλων. Πολλέ φορέ για να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο, χρειάζεται να δούμε το πρόβλημα και από μια άλλη ματιά. Και σε εμά είναι πολύ σημαντικό να προβληματιστούμε. Μα απασχολεί πολύ αν υπάρχουν και άλλε εναλλακτικέ και συνδυαστικέ απαντήσει στο πρόβλημα τη έμφυλη ανισότητα και τη έμφυλη βία. Για παράδειγμα, μετασχηματίζοντα τι αρενοπότητε, απαντάμε σε προβλήματα έμφυλη ανισότητα και έμφυλη βία. Η ενδυνάμωση των γυναικών και των θηλυκοτήτων εν γέννη σε συνδυασμό με το μετασχηματισμό των αρενοποτήτων. Η εμπειρία μας λέει ότι πολλές φορές είναι ένα κλειδί που μπορεί να ανοίξει πόρτες που μέχρι τώρα δεν είχαμε ανοίξει. Είναι δύο δρόμοι παράλληλοι που εκτιμούμε ότι έχει έρθει η ώρα να συναντηθούν. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Ε, πριν από εμάς, και θα κλείσω με αυτό αρετή και φίλες φίλοι και φιλικά πρόσωπα, πριν από εμάς έχουν υπάρξει προηγούμενες γενιές και αυτό χρειάζεται να μην το ξεχνάμε. Πριν από τη σημερινή κατάσταση έχουν υπάρξει έχει υπάρξει το γυναικείο φεμινιστικό κίνημα, το κίνημα για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, οι φιλιρινικές, ανθρωπιστικές και οικολογικές πρωτοβουλίες, οι πρωτοβουλίες ε, για τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας μας. Όλες αυτές οι προηγούμενες γενιές συνέβαλαν στο να είμαστε σήμερα εδώ. Και τώρα είναι ένα δικό μας καθήκον να βρούμε εργαλεία, να βρούμε τρόπους, να βρούμε αφηγήματα, να βρούμε στρατηγικές για να πάμε τα πράγματα ένα βήμα πιο πέρα. Και όπως η Μαρία κάποτε είχε πει, όταν ήμασταν ακόμα μικρά παιδιά και ήμασταν στο Κεθί, η Μαρία Στρατηγάκη, η έμφυλη ισότητα και η έμφυλη δικαιοσύνη είναι και παραμένει ένας καθοριστικός πυλώνας δημοκρατίας και είναι και παραμένει ένα διαρκές ζητούμενο, όπως διαρκές ζητούμενο και η δική μας ευθύνη. Σας μετά ευχαριστούμε αυτό... πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Μετά από αυτό το κλείσιμο του Βαγγέλη... Ήταν το καλύτερο δυνατό που μπορούσα να επιτρέπει. Ναι, βεβαίω. Πολύ πολύ σύντομο σχόλιο. Τώρα, με αφορμή και όσα ακούστηκαν, εξαιρετικέ τοποθετήσει όλων, εξαιρετικά τα σχόλια από τι συμμετέχουσε και του συμμετέχοντε που παρακολούθησαν. Θέλω να πω κάτι με αφορμή τώρα την ψηφιοποίηση. Ε, κάτι που σκεφτόμουν ε, ότι. Ε, με αφορμή αυτό που είπε ο να βρούμε νέα αφηγήματα, νέου τρόπου αντιμετώπιση και εναλλακτικού τρόπου εμφάνιση αρενοποτήτων και θηλυκοτήτων. Ε, στο εξωτερικό περισσότερα, αυτό που έχει προτηρηθεί είναι. Στον κόσμο των online, οι, οι σεξιστικέ ρητορικέ και οι ρητορικέ anti-gender equality είναι μεγάλο θέμα αυτό. Στην Ελλάδα μπορεί να μην το βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό. Ε, στη Δανία μιλάνε για μάνοσφαιρα, μια σφαίρα αντρική, η οποία επιτίθεται στο φεμινιστικό κίνημα, επιτίθεται στα δικαιώματα των γυναικών, ηρωνεύεται, μιλάει σεξιστικά, ρατσιστικά, πάρα πολλά ζητήματα. Εκεί. Δεν έχουμε βρει απάντηση. Θα το βρούμε μπροστά μα, θεωρώ, τώρα με όλε αυτέ τι αναδυόμενε τεχνολογίε, με τον τρόπο που αλλάζει η εργασία. Ε, και εκεί νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε λίγο στο πίσω μέρο του μυαλού μα. Ποια θα είναι η απόκριση η δική μα, Πώ αντιμετωπίζονται αυτέ οι, οι ρητορικέ, Αυτό ήθελα να σχολιάσω να, μόνο. Να, επειδή το. Μπορώ. Συγγνώμη. Ένα δευτερόλεπτο, ναι, Μαρία μου, γιατί έχουμε. Ναι, 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 ναι. Επειδή το άνοιξε ξανά η, η Χριστίνα, γιατί θα το τελειώναμε στο Βαγγέλη. Ε, Σαφέστατα πρέπει να το ανοίξουμε αυτό, Βαγγέλη. Εννοείται και είμαστε υπέρ, δεν το συζητάμε. Ε, πρέπει όμω να δούμε να μην πάμε και πίσω. Γιατί με το ονομασία τη Γενική Γραμματεία Ισότητα, σε, σε, σε Γενική Γραμματεία Οικογενειακή Πολιτική και Ισότητα, καταλαβαίνει ότι μα πάει πάρα πολύ πίσω. Άρα τα μέτωπα είναι πολλά. Και το, το, το λέω σαν πολιτικό, διότι, σαν πολιτικό ε, διακύβευμα αυτή τη στιγμή, γιατί αν είναι να προσέχουμε, πρέπει να προσέχουμε και μην πάμε και πίσω. Όχι να πάμε μόνο μπροστά, που φυσικά όλε και όλοι εδώ το, το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Το λέω απλώ να υπάρχει, υπάρχουν και τα πίσω. Και αυτά είναι παντού, δεν είναι μόνο στη γραμματεία ισότητας. Δυστυχώς πάμε και πίσω σε, και με την αντιτζέντερ πολιτική που είπε η, ε, η ε, Χριστίνα σε, σε διάφορες χώρες ε, και όλα αυτά. Αυτό ήθελα να πω, σημάνω. Πολύ ωραία. Ε, σας ευχαριστούμε και τους ε, τρεις. Μιλήσαμε για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μιλήσαμε για την ανάγκη αλλαγή πολιτικών και διεύθυνσης πολιτικών, οι οποίες... Ε, για να μπορέσουν να εφαρμοστούν, που αυτό είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο μα απασχολεί, θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και του δικονομικού κώδικε για να μπορέσουν να διευκολυνθούν. Η Μάρο μα έδωσε μια, όπω είπε η Μαρία, η Μάρο μα έδωσε μια πολύ ωραία αισιόδοξη προοπτική και παρά την επιβράδυνση και τα προβλήματα που υπάρχουν στην εργασία τη, 
είναι αύξηση των ορών εργασία, την αύξηση των ανθρώπων που βρίσκονται στην Ανατολή. Υπάρχουν μοντέλα τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα, ακόμη και αν είμαστε αρκετά πίσω, όπω πολλοί από του ε, ε, φίλου μα και τι φίλε που μα παρακολουθούσαν επεσήμαναν. Και βεβαίω ο Βαγγέλη μα έδωσε μια ευρύτερη εικόνα για το πώ μπορούμε με την αλλαγή των στερεοτύπων και την. Ε, και την αντιμετώπιση όλων των έμφυλων ταυτοτήτων συνολικά να μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια πραγματική έμφυλη δημοκρατία και έμφυλη δικαιοσύνη. Ε, θα σας ευχαριστήσω όλους που συμμετείχετε και θέλω να δώσω το κλείνοντας ε, στον λόγο στον ε, ε, άνθρωπο που μας φιλοξενεί σήμερα, τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Χάιντερ Ισπέλ, που μας φιλοξένησε και ε, συντόνισε όλη αυτή την πολύ ενδιαφέροντα συζήτηση. Στον Μιχάλη το Βουδί. Μιχάλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Το κλείσουμε δικό σα. Εγώ ευχαριστώ αρετή και κυρίως θέλω να ευχαριστήσω σε 30 δευτερόλεπτα και να επαναλάβω για τρίτη φορά μία πρόταση που νομίζω πρέπει να μας μείνει σε όλους και όλους από αυτή τη συζήτηση ότι χωρίς έμφυλη ισότητα και δικαιοσύνη η δημοκρατία μας είναι λήψη. Αυτό δεν, δεν είναι αρκετές όσες φορές και να το επαναλάβουμε. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρή και πολλή δουλειά έχουμε όλοι και όλες μαζί μπροστά μας. Είμαστε πολλοί και πολλέ, αυτό είναι πολύ ωραίο, είναι ένα συνέστημα με το οποίο μπορούμε να μείνουμε από σήμερα. Οπότε θερμές ευχαριστίες στη Χριστίνα Γορίτσα, τη Μάρο Πανταζίδου, τον Βαγγέλη Κοσμάτο και τη Μαρία Στρατηγάκη. Θερμές ευχαριστίες αρετή σε σένα για τον ζωηρό συντονισμό της εκδήλωσης. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που κάνω συντονισμό εκδήλωσης και ζητώ συγγνώμη για το όποια λάθη και τις παραλήψεις μου. Καλά το έκανε, καλά το έκανε. Και οφείλω, last but not least, που λένε και σε άπτε στα ελληνικά, οφείλω θερμέ ευχαριστίε στην ομάδα του γραφείου μα, του Ιδρύματο Χάιντερ Χιμπέλ, και ιδιαίτερα στον Βαγγέλη τον Αστυρακάκη και τη Σοφία την Αδάμ, που χωρί ε, τη βοήθειά του αυτή η εκδήλωση προφανώ δεν θα μπορούσε να λάβει χώρα. Οπότε, μεγάλο ευχαριστώ και τα ξαναλέμε πολύ σύντομα, είμαι σίγουρο.